咱们到底还是肉体凡胎呀、啊，跟牲口没法比。金长，我说的都是真的，请你相信我呀！我信你什么？我信你说，我是那个什么万万人之上的大夏五环军呐！我攻破五环军。三年前那场战役之后，您就失踪了，没想到您失忆之后，竟然落到这般田地。故事不错，但是我是真没工夫听。哎呀，你别跟着我了，我很忙的，我还有一大家的人要养呢。大家。君少，君少，你是大夏的信仰，<笑>你怎么能在这儿干苦力过这种苦日子呢？君少，跟我回去吧，我们大家一定会一起想办法帮您治好的。我没病，快走吧，别耽误我工作。我还会再来的，你一定好好考虑清楚。这个武安君嘛，那种大人物，怎么可能会跟我这种扛大包的民工扯上关系？今天干完活，就可以凑够钱，给老婆买他上次想买那条项链了。早点回去，给他个惊喜。大小姐，有秦先生的消息了，在哪？青州。备机，马上去青州。是秦某。就他妈这么亲！他要是没发现的话，上次你看他那包，我给你买了。啊啊啊啊啊！喂，丁岩，今天是咱们俩结婚纪念日，我提前下班了。你想吃什么，我去给你买啊。秦木，我要吃诚心那家的泡芙，你给我买回来。啊，诚心那边的泡芙，我来回得一个小时呢。静岩，你怎么了？你怎么声音这么喘？你是身体不舒服吗？啊，没有，我在跑步呢。我要减肥，嗓音很重。我要吃诚心那样的泡芙，你快点给我买回来啊！好好好好好，我还以为你出轨了呢。行，我去给你买啊，等我。天、啊，喜欢吃泡芙是吧？行啊，我今儿啊就把你灌成泡芙。运<笑>气不错，这家商场竟然开了一家新店，这样的话就不用跑那么远了。竟然一定很开心！没想到呀，你结婚三年了，还是个臭儿啊！啊，你那个老公是有多不行啊,啊？他哪配碰我呀？李生，我们不提他了，我们继续，快点，快点，哎呀，快点，快点！齐木，既然都被你看到了，我也没有什么好说的了。那，把这个离婚协议书赶紧给我签了吧，赶紧收拾你那些破烂东西，从我的家里面给我滚蛋！我滚蛋？我看该滚的是你们这对狗男女吧？这三年来，你们母女是一天班都没上过，是我。我当牛做马的养着你们，这房子也是我买的。哎呦喂，这你买的房子就是你的呀！我可告诉你啊，这房产证上可是写的我们家静言的名字，跟你有什么关系啊？啊！再说了，这么多年你的工资可都在我们这儿了，就算是打官司，你有钱请律师吗？啊！赶紧把离婚协议给我签了，带着你的垃圾给我滚出去！你怎么？你还想打我是不是啊？来来来，你往这儿打，往这儿打，我可让大伙都看看你是怎么恩将仇报的。窝囊废，你吓唬谁呢你啊？秦牧是吧？啊，哈哈哈哈，男人嘛，大气一点嘛啊！你们两个呀，本来就不是一个世界的人，你耽误了静言三年时间，给点补偿，理所应当吗？你说是不是啊？啊<笑>就是的啊！你看看人家林少啊，这刚一见面就给我们家静野买了三十万的豪车，跟你呢
，要包包没有，要车车没有，你说你是不是个窝囊废？有钱就可以为所欲为吗？当然了，有钱就是能为所欲为啊！你要是能像楼底下宾利车的主人一样，这种豪车，三年落灰都不来看一眼，那我天天给你打洗脚水。哼，哎呀，林少，这种窝囊废啊，他一辈子都够不着你的脚后跟。哎，话别这么说嘛啊！至少呀，人家可是个好人呢。<笑>三年时间，没有碰我们静言宝贝儿一下啊，<笑>给我留了一次超级完美的体验。哇，我真是要感谢你呢。<笑>你老婆呀，可真润呐。你，啊、呃，你什么？放开林少，放开林少，放开林少。我定叫你们血债血偿！血魏将军秦牧，此去率师伐国，拓疆三千里，望五勋阵势，威信安邦。顾兆丰，武安君，郭令峰，郭贺武安君，郭贺武安君炮边反击，伤我国民，这就是代价。今日之后，大夏疆土西进三千里，此剑即为界碑，越界者死。啊，老子！我让你抢，我让你，我让你，别抢！我让你，别抢！别打了，他他他不会真的死了吧？嗯、没事儿啊，打晕了而已，害怕？哎，吓死我了！呸，真是晦气！哎，你说这小子啊，那么大的蛮力，我就是砸了那么一下，他竟然能给晕了！我看这小子呀，肯定是看林少有钱，想碰瓷儿呢。哎呀，赶紧赶紧给他扔出去！就知道林少，小心这个臭小子真的找咱们碰瓷儿。行。啊啊啊啊！林少，这事态的发展。还真是狗血呀、啊！不就是想离婚吗？我成全你。别！别！刘静言，你会后悔的。你。一辈子就是个搬砖的命，还真把自己当人物了。后悔，老
母娘这辈子最后悔的就是嫁给你这个窝囊废。还有，没有早点把你给我赶出去！林少，哎，林少。那辆宾利车终于被人开走了。哎呦，你说我们家静年要是能攀上这样的富豪，那可比林家还要强多了。金商，金商，你终于回来了。嗯，也算是因祸得福。这段时日没出什么乱子吧？金商。您失踪的这三年，有些魑魅魍魉又出来了，所以钟叔不得不找一个替身替您出面几次，借您的余威去压制他们。但是又担心暴露，所以就借着西兽的名义让他出巡，减少露面。这次您既然已经回来了，等到替身西兽归来之时，我们就可以大摆宴席，公开为您接风洗尘，以安人心。去安排吧。是。你好，秦雾。你是？我是你的未婚妻，云溪瑶。啊！讨厌！哎，雷斌，快看那是谁？哎呦，我没看错吧？秦雾、啊，你这是自暴自弃，索性砸锅卖铁。就为了爽这一哆嗦，不晦气！什么？我晦气？你也不撒泡尿照照镜子看看？这云顶天宫可是青州顶级的私人会所，吃一顿饭也得小几万呢。是你一个扛大包的农民工来的地方吗？啊，我知道了，你呢，一定是来这里堵我、求我、赏你一口吃的是吧？<笑>不知所谓。臭小子，静言说错了吗？就你这种货色，也配来这种地方？你全身上下加起来也只够付一个茶位费吧？啊，<笑>怪不得半天一个菜都没点，在这儿喝免费的白开水吧？啊，要不这样吧，今天呀、啊，我看在静言的面子上，你跪下来求我，我开心的话，或许。可以安排你好好的大吃一顿，再让你来我们林氏集团当个保安，一个月给你三千块钱，怎么样啊？林总，你可真是菩萨心肠啊、嗯，连这种丧家野犬也包容得了，啊，还不赶紧给林少跪下磕头谢恩啊！受不起。你一个净身出户的废物，真把自己当什么大人物了？林少能够赏你一口饭吃，那可是你的荣幸。哼，但凡有点自知之明的话，就应该感恩戴德的跪下。哎呦，啊哎呦啊、要撒泼，去别的地方撒。这三年来，我当牛做马伺候你们母女，全当还了你父亲的救命之恩。以后少往我跟前凑。恶心，臭小子！看你他妈现在还不清楚状况是吧？就你这样的货色，老子在青州断你四肢，让你流落街头，都没有一个人敢放个屁、啊。你要是有自知之明的话，跪下来给静言道歉，或许我可以考虑，只废掉你的下肢，让你趴着去医院。啊！你有这么大本事？秦先生，很准时。当年在北京习惯了，只是没有想到，作为上京云氏的支柱型产业，这云顶天宫里面的卫生工作做的也不怎么样吧？到处都是苍蝇在胡乱飞。抱歉，是我招待不周了。二位，麻烦给我未婚夫道歉之后，请自觉离开吧。什么？你让我们给他道歉？他只不过就是一条被我扫地出门的野狗罢了。你问问他，他接受吗？等等，说什么？未婚夫？他是你的未婚夫
。你这身高仿当时做的挺逼真啊！按我说，找这么个演员得花不少钱吧？难不成你就是想演出一副被白富美倒追的戏给我看？哎呀，就是为了想让我后悔吗？可惜啦。这穿着龙袍也不像太子，像林少这样上流社会的大人物，岂是你一个农民工能结识得了的吗？是啊，宝贝儿，这小子不会以为演了这出戏以后，你会回心转意吧？啊！啊<笑>哎，不过这个小妞儿她有几分姿色啊。要不这样吧，你给我留个 QQ。等我需要你的时候 ，Q 你怎么样？放心，我肯定比这废物呀强多了。哎呦，林少，你没事吧？啊，臭婊子，竟然敢动林少，我打死你！啊，哎呦，哎呦，敢打我！保安，保安呢？保安，保安！魏女士，请不要大声喧哗，以免影响了其他顾客。嗯，哎，哟，林少。这是怎么了？放任这种来历不明的东西进来，殴打贵宾！你们云顶天宫的安保部门是干什么吃的？把他们都给我打出去！哎，是是是，让保安队过来。我们餐厅不欢迎你们这种衣衫不整、连菜都点不起的下等。把他们都给我赶出去！哎，是打出去！呃，是是是，打出去！都听见了，把他们给我打出去！你就不问问是为什么吗？没必要，我们林少每年在这里充值一千万，别说你们动手了，就算你们没动手，他让我们把你们打出去，我们一样要把你们打出去！哼哼，臭屌丝儿！你别以为你有几分蛮力，你就可以为所欲为了。你能打有个屁用！我现在用拳势压你，你服还是不服？云小姐，怎么说？让秦先生见笑了。我们云顶天宫的会员制度只针对会员提供更好的服务，绝对不是让普通用户成为高级用户体验的一部分。我不记得上金云市给你开工资的时候，还附带了什么给林家当狗的条件。你败坏云顶天宫的名声，自己去财务部结算公司走人吧。<笑>藏的还挺像那么回事儿的，可惜你还不知道吧？林少不仅是我们云顶天宫的贵客，更是得到了上金云市的看重。云市的看重，谅你们这些人也不知道。我们云氏集团的大小姐这几天就要驾临青州，众豪门都想结识，特设了青云宴为她接风洗尘。林少的父亲林荣先生更是把自家的乾隆山庄拿出来作为了主会场，连云小姐都夸赞林老先生大气，林家要升天了。云氏花了钱的，客气两句，就能传成这样，这分明就是在暗示。你一个演戏的，懂个屁的上流社会呀、啊<笑>！话糙理不糙，来人，动手！大小姐，您有什么吩咐？谢承运，你这几年长进不小啊，就连你的手下也敢扬言让保安打断我两条腿，将我扔出云顶天宫了。承运哪里敢啊？我能有今日，全凭大小姐的提携。是谁瞎了眼，敢冒犯了大小姐？您给我五分钟，我马上就赶到。我就只给你三分钟的时间。现在是五点四十，如果五点四十三分你还没到的话，我就应该考虑一下你这个位置谁比较合适。齐<笑>墨<笑>呀，真是有意思，找的这个演员可真是尽职尽责呀！啊，既然来这家酒店之前。已经提前把谢总的名字都打听好了啊！林少，没有那么麻烦。嗯、现在门口啊，就贴着云顶天宫所有人员的照片、名字还有电话呢。哦、对对对对对。像他们这种啊，靠骗人混进来吃饭，难得进来一次
，那还不得多了解了解？这日后啊，好继续出去骗人。嗯、<笑>可惜呀、啊，你对我们谢总根本就是一无所知。我们谢总可是云大小姐钦点上任的，连青州各豪门的家主都要以礼相待。你给他三分钟，你好大的口气呀、啊！还不动手？啊啊啊！左右不过三分钟而已，我建议你们等一下。多谢。哎哎，谢总，您怎么来了？哎，这两个人跟那闹事呢，我正在处理啊。保安，还不动手，把他们打断腿扔出去。混账！哎哎，谢谢总，你打我干嘛？抱歉，给二位带来了不愉快的用餐体验。呃，为了表示歉意，这里呢。有一张钻石卡，希望您能收下。凭这张卡，在云顶天宫所有消费都可以免费的，还望二位海涵。哎，谢总，这他不过是个工地扛大包的民工啊！闭嘴，那我就确执不公了。周正，你慢带贵宾。哎，你为谁雇了？谢谢总，谢总，我也是为了公司着想呀。哎，林少说他俩是个连菜都点不起的穷鬼。林少，哎，对，林少，林少可是咱们会所的黄金会员，他们家里更是得了咱们大小姐的看重。林少说这两个人坐这儿碍他的眼，我才让把他们俩赶走的。林少，林少，你帮我说句话呀，林少。谢总你好，我觉得我们这么高端的顶级私人会所。肯定不是什么阿猫阿狗都可以进的吧？啊，如果他们能随意进入的话，岂不是在羞辱我们这些常年在店里面办卡的黄金会员吗？嗯，<笑>如果今天周主管受到惩罚的话呢？<笑>那请麻烦将我的黄金会员一并注销吧。别呀，林少。你别这样做，万一真的把你的卡注销了，你竟然能进来？放心吧，我谅他也不敢，因为他就是云家的一条狗而已。我就不信他会为了这两个名不见经传的牛马，把我的黄金会员给注销了。<笑>要是周主管今天真的被开除了，圈子里面肯定会传我被一个扛麻袋的小不点给打脸了，这要是传出去，我怎么在青州混？嗯，哎呀，还是林少想的周到，真不愧是林少，不像某个废物啊，这辈子都舔不到林少的脚后跟儿。哼，我正要刺你，哎，你看。你疯了是吧？从今天开始，你林家被云顶天空拉入黑名单，永不接待。啊！我，你来人，把这三个废物给我轰出去！哎哎，你们，先先走，哎走，哎走。没事的话，你先退下，你先去忙你的。是。林小姐，找我有什么事儿吗？秦先生。有句话说来实在难以启齿，但是我懂，我懂。现在时代变了，都提倡什么自由恋爱，你我之前素未谋面，婚约什么的，就不作说了。啊、不，秦先生，请和我结婚吧。哎哎哎哎！林、哎、少，林、哎、少，您没事吧？快整整衣服。谢谢总，为什么这么对我？难道他们两个有什么不得人的身份？都是你，都是你害的！去！狗屁不得的身份呗，他就是个工地淘水泥的。没错，哎，看那个女人那副狐媚样，没准就是谢总的小三儿。对，姓谢的这个老东西竟然敢这么对老子！行，我记住他了。等过几天青云宴上，我爸把我引荐给云家大小姐。看我怎么样，狠狠的告他一笔状。星云宴，对
，我将会在青云宴上向所有的人宣布，你是爷爷为我定下的夫婿。嗯，这个臭贱人果然就是小三，他就是谢总的情妇。没想到我堂堂林家大少爷，竟然被这种货色骑到头上。哼，这个姓谢的是吧？老子记住了，等我见到了云家大小姐，我一定会狠狠的电他的炮。啊，秦木、啊，你别以为有那个贱女人给你撑腰。你就可以扬眉吐气一回，然后呢，就让我跟你复合啊，给小三儿当小三儿。我呸！你就那点出息啊？小三儿？哟，怎么还不明白我说什么呀？我告诉你们，那个女人的底细我已经摸清了，她就是给老男人当情妇的臭婊子。臭小子，我告诉你们，这个地方她再怎么样。他也是上京云氏的下属产业，<笑>就算姓谢的取消我的会员资格，那又怎样啊？等我见到了云家大小姐，她就会乖乖的把我的会员资格给我恢复了，然后呢，跪下来把我的鞋给我舔干净。没错，像这个地方呢，它就是个消遣的地方。嗯你以为你一个扛大包的花点小钱进来，那又能怎么样呢？但是呢，像青云宴这个地方，那可是真正的上级社会的啊高端酒会，去的可都是邀约制，里面都是有头有脸的大人物。当然，我们林少啊就在邀约名单内。嗯，<笑>说的太对了，像这种穷屌丝。一辈子呀都不可能踏入这种高端酒局。哎，林少，你们想啊，我们走吧。嗯、哦，那我给你喽，走啊。云小姐，你确定要这么做吗？现在后悔还来得及。我相信爷爷的眼光，走吧。云小姐，秦先生在此稍等片刻，我去换身衣服。无妨，你去便是。这是谁？不知道，不是这个圈子的吧？青云宴上穿成这样，这也太随便了吧？难道是哪个家世不输上京云氏的公子哥吗？哈哈哈，狗屁公子哥，他就是工地上扛水泥的货。<笑>林少认识？当然认识了，他就是我的前夫。一个没钱没背景，只会在工地上出苦力的废物罢了。而且啊，他竟然婚内出轨，和一个大富豪的情妇有一腿。就因为这件事情啊，他要跟我离婚。真的假的？还有这么恶心的人？这种人也能进青云宴？哎，所以我想问一下，你是怎么进来的？我猜你肯定是没有邀请函吧？啊，偷摸溜进来的吧？啊，哈哈哈，哎。在场在座的各位啊，那都是有头有脸的人。我猜这小子进来肯定是偷东西来了。哎，我怎么没看到你扒着的那个娘们儿也在这儿啊？啊哈哈哈！你不会是钻着她的裙子底下溜进来的吧？啊？怎么回事？发生什么事了？哎呦，薛叔，你怎么来了呀？我本来在老宅里服侍老夫人，家主看我服侍的不错。特意调我过来负责酒会之事，一定要把云小姐伺候好了。这不，家主正要让我去拜会云小姐，你们在这儿吵吵嚷嚷的，搞什么名堂？今扰到云小姐该怎么办？薛叔，是他，这个小子呀，他没有邀请函，我怀疑他是溜进来的。你看，这位先生，请出示你的请柬。啊，哦，我没有请柬。看。我说的没错吧？没有请柬，怎么进来的呀？我话还没说完呢，我确实没有请柬，但是，是有人邀请我来的。<笑>瞧他在说什么呢？还有人邀请你进来的？哎，整个青云宴，是我家举办的。
，所有的邀请函都是我亲自写的名儿，我怎么就不知道我写了“秦穆”两个字呢？啊，你不会是想说，你是云大小姐亲自请过来的吧？哈哈哈哈哈！人家云大小姐是何等人物啊？人家每天见的都是上流社会的顶级人物，你算什么呀？啊，两个膀子有力气的民工。是吗？老子才不吃呢！拿走！哼，一个不三不四的闲杂人等，你也配？哎，我说秦墨，这吹牛呢，也要讲讲实际性吧。不是这个圈子的人，非要融入到这个圈子里，那最后就只能沦为笑话。<笑>臭小子，知道你我之间的差距了吧？啊，你信不信我一句话？就可以让你滚，啊！<笑>你要是不服的话，你可以把我们全场的所有名流都打一顿啊！啊！实在不行，你把上次给你撑腰的那个婊子叫过来呀！啊！<笑>我告诉你吧，他自己呀、啊、都没有资格来这儿呢！啊！我告诉你，这叫什么？这他妈叫权势！听懂掌声啊！啊！来，接下来各位跟我一起喊，让这个人滚出去！来，滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！都闭嘴！滚出去！哪有这好事？保安，给我把这小偷抓起来，押送治安署。潜龙山庄是我林家的地盘，今日在这青云宴上，更是名流汇聚。连上京云氏的大小姐也在这里，此人私闯民宅，意图不轨，我看大夏律法怎么说？你要把谁赶出去？他他他他怎么回事？难道这位就是云小姐？原来是你这个贱女人啊！大家可千万不要被她给骗了，诸位还不知道吧？哦，对了，我想起来了，姓谢的，这是青云宴，请你记清楚了，不是你情妇登台亮相的舞台。等会儿让我见到云大小姐，看我怎么点你的炮。原来是个小三儿啊，谢承运，你也敢带来出席，真是不知好歹。野鸡就是野鸡。就算打扮的再光鲜亮丽的，也不能飞上枝头变凤凰。你这个，哎呀，宝贝儿，你最好把嘴给我放干净点，少在这儿以气度人。你竟然敢打我！啊，林少，他他他他竟然为一个小三打我！你说，这明明就是你家专门为云小姐举办的庆云宴，这个人。就是没有把你和云小姐放在眼里吗，林少？行了行了，宝贝儿，我帮你出气。嗯，姓谢的，你什么意思？嗯，你是不是不把云家和云小姐放在眼里？一派胡言！够了，谢承运只是替他家中长辈教他一下做人的道理吗？云家的私事轮不到别人来操心。怎么，你被踩着尾巴了这么急啊？啊？<笑>好呀，姓谢的，我倒想知道知道，你这个聘主到底是什么来历，让你三番五次的对付我。大家有所不知，这个姓谢的谢总，因为这个小三儿，在没有任何道理的情况下，把我在云顶天宫的会员卡给我消了。哎，大家说说，这他妈还有没有王法了啊？谢承运居然如此蛮不讲理！太让人失望了，这就是云顶天宫对待客人的方式。亏我还是他们的会员，太让人心寒了，简直是胡说八道。林轩，你不要在这儿颠倒黑白。要不是你们两个在酒店里闹事儿，冒犯到其他客人，触及到酒店的底线，还不是你们错在先。要不然，云顶天宫岂会拉你们到黑名单里头？我们闹事儿。你是在开玩笑吗？我们可是云顶天宫尊贵的黄金会员
，满足我们一切的需求，可是你们应尽的责任。我们只是把一个连菜都点不起的臭农民工给赶出去，在用餐的诸位也不想因为这个东西影响到心情吧？吃个饭而已，分什么三六九等啊！若真像他说的，你们都应该滚出去候着。你他妈给我把嘴闭上！哎，你个民工，你能到这儿已经是大不敬了。我告诉你，你他妈还当着青州这么多名流的面大放厥词！哎，还有这个小三，我他妈早看你不爽了啊！姓谢的，你把他带到这儿来。你就是拉低了所有人的身段，我根本就不想看到你们几个，该滚吧！就是，他带着小三儿来参加青云宴，他怎么敢呀？也不怕脏了云小姐的眼睛。就是，来人，给我把这两个人轰出去，以免脏了袁大小姐的场子。我看谁敢！谁？我看谁敢！谁他妈在这逼逼呢？哎呦！爸，您怎么来了？嘿，爸，刚好跟你说个事儿，就这俩人闯进了咱们的宴会现场，图谋不轨。我看他俩绝对是想闹事，还好我及时发现，给控制住了。没错，就是他，在这里混吃混喝，丢人现眼。这一旦被传出去了，这林家的威严何在呀？嗯、还有这个贱人，仗着自己搭上了谢承运，就敢在这里喧宾夺主，出言绑人，简直就是恶心死了。爸。您放心啊，我已经把他控制住了，我马上叫人把他们给赶出去。哎，薛叔，快点！哎，爸，干嘛打我？你这个孽种，都怪我没有教育好你，整天让你在外面游手好闲，才跟我闯出这么大的祸。我林家经营了这么长时间，被人你毁于一旦呐、啊！爸，你在说什么呀？我怎么听不懂？什么毁于一旦呀？你说什么呢你？哎，你闭嘴！我今天非打死你！哎哎哎！快快快，把我把我把我打了！我们做的这一切可都是为了林家的尊严，为了林家大小姐的尊严呀！你，您这总不能不讲道理，我们有什么错呀？对呀，我们，你们，你们真是死到临头了，都全然不知自己。没有，你死。你给我过来、啊！哎，给我跪下！爸，你疯了吧？我干嘛给他下跪？他就是个小三儿，他是姓谢的姘头。哎呦，你是闹个屁呀、啊！都是林某管教不严，还望云大小姐责罚。不，我不相信，他怎么会是云大小姐？这两人完了。竟然当众造谣云小姐是小三儿，简直不知道死字是怎么写的。还有这位薛主管，居然还妄想把青云宴这个正主赶出去。要是这个云家快嘴下来，我估计他连脑袋都保不住。你他妈的，给老子闭嘴！云小姐饶命啊！小子有眼不识泰山，小子有罪，小子该死，小子有罪。云小姐，求求你饶了我吧！她是云家的大小姐。那秦穆他就是。给各位正式介绍一下，我此来青州，正是因为秦穆秦先生，他就是我云溪瑶的未婚夫。这怎么可能？秦穆他就是一个扛大包的农民工而已，身份差距悬殊，怎么可能是云家大小姐的未婚夫？这这一定是搞错了！哎，云家大小姐，你可千万不要被这个骗子给骗了呀！一没背景，二没身份的，怎怎么可能是云家大小的未婚夫呢？他能够被云家照顾，已经是祖坟上冒青烟的大幸了，何德何能能够染指云家现金？这位女士，你越界，我云溪瑶的私事，还轮不着你来质疑。我与秦穆秦先生的婚约是我爷爷亲口定下的，而且我已经调查过你了。你柳尽言之所以有今天的表面风光，完全是因为秦穆在外面赚钱养着你和你家母亲。你不但不知道感恩，反而出轨林轩，联合起来算计他，最后还不忘反咬一口。如此品行，你也配质疑秦先生？说起来，我还要好好的感谢你。
谢谢你的不嫁之恩，才让我有幸认识秦先生这样的良配。这不可能！林少，林少，你帮我说句话，林少，你你给我滚！你个贱女人，我不认识你啊！你你少在云大小姐面前胡言乱语！我告诉你，云大小姐，我们之前呀、啊、都是误会，我们重新认识一下吧。哎，其实是这样的。这个女人，其实我早都看她不顺眼了。之前呀、啊，我故意让秦牧离开这个女人，好帮秦牧出气啊。哎，尽早看清楚这个女人丑恶的嘴脸。这么说，我还真得感谢你啊。哎，不用客气啊，秦，哎呀，秦先生，您您能饶了我吗？啊，您就当我是个屁，把我给放了，行不行啊？这件事情，秦先生想如何处置呢？让他们把这些年。侵吞霸占的那些原本属于我的东西吐出来，其他的就不必了。我先葬。秦墨，秦墨，你不能这样对我呀！我这些年来所做的一切可都是因为你呀、啊！我就是看你工作太辛苦了，所以我，所以我就上自己来争取林家的关系。我这么多年没有功劳也有功劳呀，秦墨。秦先生说的话都听见了吗？现在什么阿猫阿狗都能借着我们云家之名行事了。这不是云家二小姐吗？云家二小姐，那不就是大小姐的妹妹吗？那倒不算，云大小姐出身二房，原是云家老爷子定下的继承人。但是老爷子死后，听闻云家老太君、公主亦长房长孙接手，所以他如今在家族的地位。有些微妙，而这位二小姐正是长房乃至所出。要论家族地位，二小姐才更高一筹。见，见过二小姐。谢承运，你好大的胆子呀！不知道现在云家谁做主吗？谁给你这个权利，为云溪瑶这个女人鞍前马后啊？二小姐，记住，你就是云家的一条狗。做狗呢？就要认清自己的地位，以后对云家的人负责就行了，外人的事少管，明白吗？云锦，你这话什么意思？我什么意思？我要是再不来，云家的名声是不是就要被你糟践完了？我的好姐姐，别以为你背着奶奶在这儿搞什么青云宴，还召集这么多人过来做见证，就能坐实这件事情了吧？未婚夫。哼，笑话！云夕瑶，我劝你最好乖乖的跟我回云家，然后再顺顺利利的嫁入周家，完成自己的任务。这也算是你给家族贡献的一些绵薄之力吧。周家，你就是他找来的未婚夫吗？嗯，一条野狗也妄想攀入我们云家的门第，做你的春秋大梦去吧。这件婚事，我们云家不认。这门婚事，你说了不算。秦、哎、墨，我说你是不是得了失心症了？为了攀附豪门，竟然敢得罪二小姐，哼，简直就不知死活。二小姐呢，可是长房直系。在云家的地位非同凡响，我说你是不是根本就没有认清自己的身份呀？哦，你就是这个废物的前妻，还算有点眼力劲。二小姐，哎，二小姐，这个废物啊，脑子不太好，所以呢，总得罪啊像您这样的贵人，所以我就跟他离婚了。秦牧，是吧？我调查过你，一个农民工一个月拿着几千块钱的工资，像你这种社会底层垃圾，连给我们云家的狗当姘头的资格都没有，还妄想霸占云夕阳未婚夫的名义，哦，还是说想借此攀上我们云家的门第啊？你可知道，云夕阳是上京周氏嫡长子周清看上的女人，而且两家已经互通婚书了。你是个什么东西
，也想染指周公子看上的女人啊。上京周家，那可是最近崛起的上京新贵，真正的名门贵族。相传，背后有兵部大人物暗中扶持。自从云老爷子逝世后，人脉资源方面渐退，这些年尽显颓势。可是云溪瑶若是能嫁给周青，云家不仅能维持住地位，甚至能更进一步。好了，现在没你什么事儿了，而且我也不想看到有苍蝇在我面前乱晃。你等我一次吧，云锦，你别太过分，我自己的婚事还轮不到你来做主。云夕瑶，你这种话还是回去亲自给奶奶说吧。你怎么还不走？听不懂人话是吗？谁这样的话，最好自己滚出去，别逼我找人请你出去。就凭那什么周家，还不够分量。谁都没有资格赶他走。我跟秦武先生已经登记领证了，他是我名正言顺的丈夫。你竟然敢忤逆奶奶的意思！袁夕瑶，你是不是疯了？你知不知道这件事情？要是传回上京的话。整个杭门圈子都会地震的，你知不知道后果有多严重？你给周青戴了绿帽子，这下好了，把周家得罪完了，云家也会被你害惨的。这跟周家有什么关系啊？我可从来没有答应嫁给周青。哼，明天奶奶会在寿宴上亲自宣布你和周青的订婚仪式。现在好了，闹出这么大的事情，我看你明天怎么解释。秦牧是吧？明天我倒要看看，你在真正的世家豪门的势力面前，会不会被吓得尿裤子呀？这要说起来，应该是你们云家违约在先。你不妨告诉你们家主事之人，云老太君是吧？你告诉他，明天我秦牧会亲自登门拜访，希望到时候你们不要尿裤子才是。牙尖嘴利，明天我倒要看看你的嘴是不是还这么硬。二小姐，哎哎，秦先生，你不应该图一时之气的。现如今云家内部混乱，奶奶有意让云静他哥云浩掌权，他们长房一脉在家族中话语权举足轻重。你得罪了云静，他回去以后，怕不是又要添油加醋说你坏话了？无妨，兵来将挡，水来土掩，交给我。抱歉啊，秦先生，这件事情都怪我，才导致你被牵扯进来的。不过你放心，我绝对不会让你受到伤害的。谢承运，把你刚刚要做的事情都做完。来人，林公子，几位，请吧。别别别别别别别！啊，爸爸，你得救救我呀！爸，你救救我！你不救我，救谁呀？云大小姐，都怪林某管教不周，您千万别犯上些心上。我回去一定狠狠的教训这弟子。这件事情，你问秦先生的意见吧。是是，秦先生，我知道你不在意我们这些不长眼的小角色。林轩，这是罪有应得，这罪他是一定要受的，要让他知道这人外有人，天外有天。秦先生，这是潜龙三章的通用门禁卡。我们有错在先，为表诚意，特将潜龙三庄赠送一女赔罪。今后这个庄园就是你的私人财产了、啊。你倒是一个懂得审时度势之人，带上你儿子，滚吧！谢谢秦先生。什么东西，给我走！怎么可能？这这可是价值连城的潜龙山庄，现在竟然成了秦牧名下的财产。秦牧，人家错了，这一切，这一切可都是因为林轩那个混蛋他欺骗我。我知道，你还是爱我的，是不是？秦牧，秦牧，来人，带走。秦，秦牧，秦牧，你不能这么对我，我没有功劳也不来，秦牧。秦先生，云家目前局势复杂，明日的寿宴必定凶险重重。你不妨在这山庄暂住几日，等我处理完那些事宜，便回来找你。哪有男人站在女人身后的道理？我随你同去。
，秦秦先生，既然你已经决定了，那就做好心理准备。我家里人说话可能不太好听，到时候还希望秦先生能忍一忍，不要乱来。我去准备一些礼物，好歹消消奶奶他们的火气。既然证都领了，老称呼我为先生什么的，你不觉得有点生疏吗？夕阳，秦秦木。背礼吗？玉皇，你去我书房的书架上面取那只宋代汝窑的天青釉瓷瓶，我记得那里面还装着二两御赐的武夷山母树大红袍，你帮忙找一下还在不在？倒是没少。金上想喝茶了，那我再去问国主讨要一些茶给他。不必了，送个礼而已。什么人这么大的面子？金上能去也就是最大的礼，还需要送礼啊？毛脚女婿头登门，总不好空着手去。哎呦，刘总，好久不见，好久不见。秦木，这些毫无趣家，包括云家在内的，最注重的就是脸面。今日是寿年，如果带的东西不行，到时候听说的话，不知道有多刺耳。这个是我提前给你准备好的，一会儿你进去就给奶奶说，这是你送的礼，他们就不会太为难你。我可不想你被别人说三道四，再怎么说，你也是我云溪瑶的丈夫，我宁愿他们数落我，也不想你被欺负。哎，周玲，他们是谁呀、啊？你怎么老盯着他们看？她就是我哥看上的女人，听说她私底下偷偷找了一个野男人，没想到居然还真敢带回家里来，不知廉耻！别人我不管。他敢落周家的面子，我定要在寿宴上向云家讨要一个说法。哎，你什么人啊？啊，云老太君的寿宴邀请的人里面，可没你这号人物啊。他叫秦牧，是我丈夫，也是云家的姑爷。云夕瑶，我说你脑子瓦特了啊！家里给你定的良配是周家的周青，什么秦牧？没听过这号人啊？巧了。当年与我家长辈定下婚约的是云千山老爷子，什么周青、云浩，我也没听说过这个。哎，你走吧。哎，我让你们进去吗？给我出来！哎，喂，周小姐到了是吗？行行行，我亲自去接。云溪瑶，就算放你进去又怎么样啊？得罪了周家，一样让你自取其辱。<笑>云溪瑶到，大小姐回来了。孙女云溪瑶祝奶奶福如东海，寿比南山。嗯，不错不错，这时间过得可真快呀、啊！这一转眼，我们家西瑶就能独当一面了。这位是。西瑶，你怎么还带着人回来？他是谁呀、啊？你这丫头会说话呀！我给大家介绍一下，这位秦穆秦先生，是我的丈夫。这，这究竟是怎么回事、啊？云大小姐不是与周家有婚约在身吗？这是什么情况？云西瑶，你好大的胆子呢！竟然敢无视和周家的婚约，还随便带个野男人回来！我看你是不把周家放在眼里，还是不把奶奶放在眼里啊？这是真的吗，瑶瑶？荒谬！世家大族的婚姻大事，岂是能由你自己做主？看看你都干了些什么！云家寿宴是什么人都可以进来的吗？云溪瑶，还不赶紧把这个人弄出去，别让一颗老鼠屎坏了一锅粥！婚姻大事，西瑶当然不可私自做主，秦穆。可是我爷爷云千山当年亲口定下的婚姻对象，云家寿宴
，他为何入得？不是周家吗？怎么现在又多出来个风月？听他话里的意思，似乎还是周家在后。奶奶，难道你要我，要整个云家都做一个言而无信之人吗？入座吧。瑶瑶现在长大了，什么都不跟他说。瑶瑶，他是妄想用爷爷的遗愿。来力压云中两家，怕是把这件事情想得简单了。奶奶，我看呀，那个云溪瑶就是被那个男人蒙蔽了心智了，你可千万别气坏了身子啊！还是你孝顺。如果云家上上下下的人都像你这般懂事，那我也不用操那么多心了。<笑>好啦好啦，来人，上茶。给他也上一杯吧。这位是秦先生吧？我们云家的茶如何？尚可。可否闻到有茶香？香气扑鼻。那是水温太烫。水温适宜。那你为何不喝？不可。你若是知道这茶的来历，就不会像现在这般嘴硬。好。愿闻其详。这茶是明前的十峰龙井，三万斤，五万颗嫩芽，经过受到工序，才能炒制出一斤。光是抿一口，就能抵得上你一个月的工资。果真是好茶。确实，确实。这水是空运而来，今早采自趵突泉的水。为了好壶茶，这么大的烧饼，不愧是豪门。这茶盏嘛，是君尧所出。古语有云：“黄金有价，而君无价。”是三年前上京的场拍卖会上拍出二百万的君瑶紫斑盏。你这一辈子能用得上这茶盏，喝上这一口狮峰龙井，那是你的荣幸。既然不喝，就说明你没这个好命，你天生就是瓦砾，而非瓷器。我若是你，我所考虑的就不是如何继续这门亲事。而是能用这门亲事换取什么现实点的补偿？老太君，你错了。嗯，这杯茶，如若我喝了它，是他的荣幸才是。这小子知道自己在说什么吗？到了云家还装模作样的吹牛，我都替云大小姐感到丢人。云溪瑶，我本以为你年岁渐长，能成熟一些。没想到做事还这么不靠谱，带一个民工来到这种场合，还敢大放厥词。我看你就是有意招来有损我们云家颜面的吗？我没有，就是我爸说的没错。你们看他，第一次进家门就两手空空，不给我们带礼物也就罢了，还不给二叔带，好歹是他岳父吧？我看呐，他就是没把云家放在眼里。不识礼数的东西，谁说我们没有带的？文竹图，祝寿长生，寓意平安。唐伯虎所作，这东西倒是不错。不过你这个农民工，怕是买不起吧？这幅图的价值够你买一套房了，哦，云溪瑶，怕不是你自掏腰包给他买的吧？你是你，他是他，怎么还没进家门呢？都拿自家钱补贴外人了？溪瑶，太令我们失望了。我们云家是大户人家，能图他的什么好？要的就是一个态度，我们要的是他送的礼物。而不是你代他送的，有何不可？秦穆，秦穆和我本来就是一家人，云家可从来没承认过这门婚事。行了行了，西瑶也是一片好意。好意，他若是心存好意，就不至于在今天这个日子里来刺激我，带个农民工回来，而且还是两手空空，这不是气我老婆子是什么？谁说我没有准备礼物啊，云叔叔
，请您笑纳。哦，那你有心了。哎，老二，先别急，收起来嘛，拿出来让大家也品鉴一下嘛。看你女儿选了这好女婿，给你送了什么稀奇之物？老大说的是，叔叔。还不赶紧拿出来给大伙欣赏欣赏！老婆子，我也想知道这件礼够不够让我们云家荣幸的。<笑>好巧不巧啊，你非得往枪口上装。小琴，你说你要送个别的东西，或许真的能糊弄过去，偏偏送个古董。难道你不知道我们家老太君？平时喜欢收藏把玩老物件吗？云夕瑶，奶奶可是最喜欢收藏这些物品的。你我双方父亲呢，也是从小受此熏陶。你爸爸也保安过不少好东西，怕是从来没见过这种破烂吧？这下等人始终是下等人，连最基本的常识都不知道。这第一次登门，竟然敢送个地摊货！云溪啊，这些年你也没有什么长进呀、啊，我还是劝你多听听大人的话，这以免频频露出笑话。哈哈哈哈哈！我应该没有看错吧？怎么了？有什么问题吗？雨露天晴，云破处，千峰碧波翠色来，这可是宋时汝窑天清佑的词评啊！什么？怎么可能呢？老二，你可不能包庇这小子呀、啊！爸，你快仔细看看，到底是不是真的？哼，装神弄鬼，我来看看。台之温润细腻，似玉非玉而胜玉，却是难得一见的珍品。可惜。这分明就是件赝品，假的？这不可能呀！妈，你再仔细看看，这博台清釉开片，这明明是真品呀！这都是你给我们教的，怎么可能出错呢？老二，妈玩了多少年的老物件了，你敢质疑吗？妈难道就认不出来是真是假吗？钱木，这件赝品。做的倒是挺逼真的呀，<笑>你小子费了不少心思吧？啊，好大的胆子呀！竟然敢在众目睽睽之下送假货，莫非你是在羞辱我们云家不成吗？好香啊！我从未见闻过如此浓郁扑鼻的香气，这是什么？好香啊！我从未见闻过如此浓郁扑鼻的香气，这是什么？秦木，这个是什么茶？如此说来，这么贵重的汝窑瓷瓶，到头来居然只是个装东西的器皿。秦木啊，你别以为搞个赝品，装点什么散装茶叶就可以蒙混过关了。是不是赝品？老太君自己心里面清楚，如果真的是赝品，您刚才为何站起来，仔细端详的那么入神？那是因为你仿造的太逼真，我这才多看了几眼而已。我看未必吧，老太君以为我孤身一人，一无背景，二无人脉，即使是在某种机缘巧合之下偶然得到了如此珍品，也无法与周家相提并论。所以说。您指真为假，我说的没错吧？但是您也没有想到，云守默，他有眼无珠，不仅不识货，还不识好歹的将他打碎了。可惜了，我的二两大红袍啊！好，好，很好。没想到你小子真是能说会道啊！现在又在这儿颠倒是非，说什么汝窑瓷器里却装着。大红袍，这种几千块钱一斤的大古货，在普通人眼里或许名贵一些。
，但是在师风龙井面前，不值得一提。就是钱母，我劝你以后撒谎前啊，打打草稿，不要被拆穿了，惹人生笑的嘛。这个说法倒是挺稀奇，我倒是头一回听说，这师风龙井能胜得过武夷山母树大红袍。土狗就是土狗，你当这是什么好茶叶吗？别说二两大红袍了，你现在滚出去！我们云家送你二三十斤又如何呢？你刚说什么？哪里的大红袍？我看你不光脑子不好使，耳朵和眼睛也不好使了。这茶，绿叶红香边，乃是武夷山制品，木树大红袍。母树大红袍？怎么可能？大红袍母树仅存于武夷山九龙窟六株，距离上一次现世已经是十八年前了。而且据说当时有人出高价，花了五百四十万，才拍得区区二十克。你，秦木，怎么可能会有如此级别的存货嘛？茶中至尊，这绝对是最顶级的礼物了。没想到这个钱穆不声不响的随手就送出如此大礼，我就说奇怪，云大小姐素来眼界高，带回来的男人又岂会是平庸之辈？这个钱穆果然非同凡响之人啊！不可能，你一个扛大包的，绝无可能拥有这种级别的名贵之物，说不准是从哪里偷来的吧？我们云家。可不收赃物，奶奶，他能老老实实养家三年，就绝对不是那种人。欲加之罪，何患无辞啊！老太君，您口口声声说我送雨云叔叔的礼物是偷来的，那么我倒想问问，现在有哪一个家族有资本收藏此物？你们云家，的确是上京豪门世家大族，是问你们，有这个底蕴吗？汝窑。乃是宋代五大名窑之首，现存于世的不过六十余件。我这件天青釉瓷瓶，无论是放在任何一个世家，都是传世之珍。即使他现在碎了，就这一块小小的碎片，都能顶你一只君窑古杯。而那茶是武夷山大红袍母树所产的雀舌大红袍。每年所产不过八两，你们云家不收，就是没这个命。没想到最后是云家看走了眼。是啊，如此珍贵的国宝，居然被云家亲手糟蹋了。真是一出好戏，可惜这茶是假的。可惜这茶是假的。哎呦，周大小姐来了！来来来来来，快快快入座。周少爷怎么没来？蒙我周家那位大人物的相照，我大哥须去随行，今日不得已，令我带他前来祝寿。只是云家这是什么意思？莫非是在耍我周氏？哎，您千万不要误会啊，那都是云细瑶一个人一时糊涂，他自作主张。不过你放心，我们云家不管他是秦穆还是楚穆，都不会承认他的。<笑>哦。这就是上京第一美人的眼力吗，云夕阳？我还以为你找了一个什么远胜我大哥的青年才俊呢，没想到居然是一个满口谎言的废物。周小姐，请你说话注意措辞。夕阳，请问，您又是哪位啊？周家周林。你该不会天真的以为？在场的所有人，没有人能识破你的骗局吧？你骗得了别人，骗不了我。这所谓的大红袍，哼，假的好笑。你们周家见过真正的母树大红袍吗？怎么就敢断言这是假的？是哦，周玲，你怎么知道这是假的？当年有人以五百四十万的价格拍到了二十克母树大红袍，那我倒想问问在座的诸位了，这母树大红袍虽说价值不菲，倒也不至于吧？至少在座的诸位以几位的财产，倒是可以一品其位了吧？可各位有没有想过，这十八年来
，这母叔大红袍怎么就突然没有了消息呢？是豪门世家对他失去了兴趣吗？还是说在这期间有被其他的名察所取代呢？确实啊，自从零五年起，母叔大红袍就像是在顶流市面上销声匿迹了一样。我们世家怎么可能不感兴趣呢？那可是千金难求的东西。甚至有多少人花大价钱，就是为了尝那么一口。至于用其他名茶来代，更是滑稽之谈。母树大红袍乃是天下茶尊，把其他茶叶和它放在一起做比较，那就是对母树大红袍的侮辱，岂有被取代的道理？还望周小姐解惑，这是究竟为何？老太君有所不知，因为自从零六年起，这母叔大红袍就已被列为了世界自然文化遗产的名录，上层专门派人来专业养护，早已禁止采摘，所以呀、啊，在这市面上早已不流通了。原来如此。那这么说，他送的茶……哼，还好有朱小姐及时拆穿了这小子的把戏，不然我们云家……怕是都要被这小子蒙骗了去。秦牧，他说的是真的吗？没事儿。周，周小姐，是吧？你确定那六株母树从此就不能采摘了吗？当然，有些人遵守规则，有些人制定规则。制定规则之人，自然凌驾于规则之上。你若是非要纠结这个的话，我不妨告诉你。如今这母叔大红袍虽说已经不是普通富豪可以享用得起的，但放眼四海，还是有极少数人可以用得起。知道就好。不过，那也得是大国首脑、世界首富这种级别的人物。在我大夏境内，也仅有屹立于大夏之巅的寥寥几位，或是排名前三的世家，方有可能获赠。而你，算个什么东西？大国首脑还是世界首富啊？你就那么肯定，我不是能拿到母树大红袍的那几人之一吗？住口！这种话你都敢说，冒领别人身份，祸从口出。我们袁家可不想受如此牵连。奶奶，你别生气了。某些人啊，到现在还死鸭子嘴硬呢。<笑>但是大家都在场呢。就算他说了什么不该说的，也与我们云家毫无关联的。云溪啊，看看你带回来的都是些什么人？有点意思，以你这个年纪敢说这话？莫非你想说你是排名前三的哪位世家嫡子？可惜呀、啊，这排名前三的世家里，没有秦氏。还是你想说？你是大夏名副其实的兵部第一人，那位战功赫赫、权势滔天的武安君。算你脑子还不错。没错，我就是大夏武安君。我就是大夏武安君。哈哈哈哈哈！你听到没？他说他是武安君呐、啊，武安君西寿，天底下人都知道。你说你是武安君，哈哈哈哈哈！你当我们都是傻子吗？你好大的胆子呀！武安君何许人也？那可是镇国柱石，天下权臣第一，你连那位都敢冒充？我看你是嫌命长了吧？秦牧，我知道你想争面子。但这也太离谱了吧！我看是这小子被拆穿的，连底裤都不剩了啊！狗急跳墙，撒了这样的弥天大谎。要真让这样的人混进了我云家，这百年基业可真就毁于一旦了呀！来人，给我拖下去，抽烂他的嘴！且慢，你刚才不是问我周家有没有人见过真正的母树大红袍吗？那么好。今天我就大发慈悲，让你和诸位长长见识。上京周氏赠武夷山母树大红袍二两，为云老太君贺。
上京周氏赠武夷山母书大红袍二两，为云老太君贺。这是好马，当然要配好鞍。我周家可不像某些废物，从地摊上淘来的假货，充当汝窑的国宝来撑场子。这茶馆是我前些日子花费两千六百万，从湘江佳士得拍卖行拍下的歌窑所产。唯有这等宋代烧制的珍品，才能配得起母树大红袍的身份。金丝铁线，好，好呀，周小姐有心了。表情？怎么了，奶奶？妈，这香味儿闻起来不像传闻中的高阳浓烈呀、啊。那是自然。神物自会，可不像某位姓秦的刚才送来的假货，香气浓郁，只不过是添加了香剂罢了。哦，怪不得这个添加剂啊、哦！原来如此呀！我说呢，周玲，你方才说这母树大红袍在我们大夏境内，只有立于大夏之巅的那几位大人物或者排名前三的世家方可持有。你周家好像还没到那个层面吧？那你这母树大红袍是从何而来呢？既然你非要追根究底的话，那我就让你死个明白。我知道，大家私底下都在猜测我周家背后有兵部大人物撑腰，那么我就不妨告诉你们，我周家背后的人物正是武安君大人。我大哥此行正是随武安君大人西寿，这母书大红袍也是武安君大人知道我们周家办事得力，又得知我大哥将要娶亲，特意赏下来以作贺喜。没想到周家背后真的有兵部的人扶持，而且居然还是武安君那等超级大人物。武安君年富力强，起码还有五十年光景。将来周家前程之远，恐怕将会远超所有人的意料。这上京六姓，从此恐怕要再加上一个周姓了。袁家也要起飞，你们可别都忘了，这袁家大小姐与周清公子可是有婚约在身。这周家一旦得势，袁家又岂没有腾飞的道理？没准能一跃进入六星中的上三姓呢。当初我说什么来着？周家绝对是不二之选。云州两家一礼，乃是天作之合，皆大欢喜的大事情。你现在可知道错了？周玲小姐可代表的是周清少爷，更代表着周家来的。你一个死丫头，还不赶紧给周小姐道歉？我怎么吓傻了？你现在知道你得罪的是什么人了吗？真有意思。你笑什么？我可不记得我扶持过什么周家。你岂有此理！当着正主的面，还敢嘴硬，还不赶紧给周小姐跪下磕头道歉？否则事后武安君大人追责起来，你就等着吃一辈子牢饭吧！是我的错，是我没有跟秦穆沟通好，他不是这个意思。周小姐，对不起，你放了秦穆吧，我同意嫁给周秦。你说什么？我说，我同意嫁给周青。小，你，哎，笑话！依我大哥的条件，想要娶妻，多的是豪门贵女求着嫁进我们周家。我大哥能看上你是你的福气，和你愿不愿意有什么关系？也敢拿出来谈条件？念在你是我未来嫂子的份上，我可以放过云家，但他区区一条野狗。也敢妄自非议周家，侮辱武安君大人。要是不做处理，传出去，世人岂不是觉得我周家可欺？周小姐说的在理，是该好好收拾一下这小子，以护世家尊严。依我看啊，把他拉出去，打断他的四肢，也算是给武安君一种交代。早就该这样了，让他知道云家不是他想来就来、想走就走的地方。西游，你没事吧？我没事，我只是没想到事情的发展超出我的预想，把你也牵连进来了。你要是因为我受到了伤害，我会后悔一辈子的，所以才不得已嫁给周青。对不起，我
我心中有。天下之大，只要你不愿意，没有人能逼你做任何事情。<笑>有些人啊，就只知道满嘴跑火车。放空话。好了好了，齐牧师吧，我劝你还是给周玲道个歉、认个错就离开吧。这些世家豪门的事儿不是你能掺和的。还有你呀、啊，周玲，你也收收你这脾气吧。他也是无辜被卷进来的嘛，相信完军大人也不会跟一个普通人计较什么。真要是伤了他的话，也有损周家的名声，不是？行，看在你替他说话的份上，我可以放过他。只要他道完歉，滚着出去，我就既往无咎。这多谢你的好意，只是，是云家老爷子与我家长辈定下婚约，他云家违约暂且不谈，可是周家横插一手，凭什么是我道歉？那那你想怎么样？很简单，只要周家道歉，然后滚出我的视线范围之内，这件事情，我可以当做从来没有发生过。<笑>我真的很好奇啊，你在来之前到底喝了多少酒壮胆，才敢说出这种话？让我周家道歉，你也配？周玲，你别生气，我来说。我知道你不服气，但形势比人强。武安君威名赫赫，是杀出来的，敌国心中都胆寒，称为人徒。他竟然能赏周家武术大红袍这等奇珍。自是周家深得信众，权势难当，你争不过的。你错了，武安二字，武，是武勋阵势，安是威信安邦。若处事不公，何谈威信？大胆，你敢妄议武安君？你们这些人又怎会理解武安君头衔的由来？这位姑娘，你的好意我心领了，但是今日不识好歹的是他们周家。更何况，他们送的东西才是确确实实的假货。我还真是头一回见到有人能嘴硬到这个程度。武安君所赐都不是真的，还有什么是真的？难道是你这堆掺了添加剂的垃圾吗？你不过是区区一介靠出卖力气过活的苦工，要钱没钱，要权没权，要人脉没人脉，要地位更是没地位。究竟是什么给了你底气，才让你觉得你可以拿得出武术大红袍这样的世间珍品？财富、权势、人脉、地位，都是虚妄，皆不可视。可是唯我，我自己就是最大的底气。这玩意儿虽然在你们眼中珍贵无比，但是左右不过是些玩物罢了。只要我想，唾手可得。云溪瑶，都怪你！带着这个不三不四的男人来到家族啊，让大家看笑话，我们云家的脸都被丢尽了。瑶瑶，你也不事先和我们商量商量，要不也不至于落个今天这样下不来台的局面。胡闹！看看你带来的这个疯子，说着这些不知所谓的大话，我都替他臊得慌。来人，把他给我关到柴房里，面壁思过，好好清醒清醒。至于这个满嘴喷粪的废物。打断腿，扔出去！哎，不急，既然他都这么说了，哪能不给他一个展示的机会呢？你觉得呢，老太君？那就按朱小姐的意思，想怎么处理就怎么处理吧。嗯，既然你刚才都说了，唾手可得，那么想必再拿点过来也没什么难度吧？我倒想见识见识，究竟是谁这么不要命了。居然敢陪你圆这个弥天大谎，你不会失望的。再给我淘两斤茶饼，五分钟之内送到云家。<笑>怎么，自暴自弃了？两斤？你要是说一二两的话，还有那么亿万分之一的可能性。这母叔大红袍每年所产不过八两，你张口就是两三年的产量。你真把自己当成武安君本尊了？哎，周小姐，你说笑了。这小子刚才可没说自己送的是什么茶叶，没准是散装的地摊货啊。<笑>哎，没意思，不陪他玩了。没听见周小姐发话了吗？还不赶紧动手！秦墨，我护着你，你快走，不然真的会被打死的。大丈夫立于天地之间，要走也是堂堂正正的走。
，坐。且观你夫婿之威。哎，可惜了。中书特使到。中书特使。这位是前南京镇守使，现在掌管真密司的林光君、余黄。云家祖坟冒青烟了不成？竟能引来中书法令，林光君大人亲自协理莅临。没想到元老太君面子居然这么大，连这位都惊动了。是快！事先不知林光君大人驾到，云家招待不周，还望多多见谅。老太君今日寿辰，多有叨扰，还请见谅。云家真是虎死不倒架。虽然云家山老爷子已经不在人世了，却底蕴尚存。中书还差遣林光君来为云老太君驻守。这么一看，再续三十年荣光也不成问题。小子，你看见了吗？这就是我云家的人脉和实力。待会儿再找你算账。哎，林光君能亲临我云家，真是我云家的荣幸啊！来人，赶紧给！别麻烦了，我今日。不为云家而来，这不是为我云家而来。林光君来云家不是为了祝寿，那究竟所谓何事呢？诸位，别忘了，林光君是武安君的得力助手，此次前来自然是奉武安君大人之命。恕我直言，你云家虽大，但还不足以有惊动武安君大人的资格。哦，原来如此啊！这么说的话，林光君此行是为了周家而来。没想到不声不响的，周家的能耐都大到这种程度了，连林光君这样的人物都能请来撑场子。还是周小姐才思敏捷，一下就想通了这各种关键。要不是今天周小姐提点，我们恐怕是要冲撞了林光君。怪不得现在周家能够得到武安君的赏识，我们家能跟周家结亲，那真的是我们云家的大幸啊！就是你这丫头。周少能看中你，那是你的荣幸。明日开始，给我好好反省反省，尽早把婚事定下来，早日挑个良辰吉日，把你嫁给周家少爷。你要是再敢整出什么幺蛾子来，别怪我老婆子不认血脉亲情。林光君当面，你的死期到了。周家周林见过林光君，今日此人在云家寿宴上，竟敢假冒武安君大人，败坏君上名声。还请林光君下令拘拿此人，严加审问，以正武安君之威。拘拿他，请林光君息怒。今日他只是一时糊涂，吹嘘过了头，做不得真。武安君大人名声显赫，秦穆他崇拜还来不及呢，怎么会败坏他的名声呢？哎，在场这么多人可都看见了，也听见了啊。那你的意思是说，姓秦的刚才说了那么多，一句话也做不得真？对呀、啊，我们刚才可都是听到的。他的假货被拆穿了，还坚称自己是武安君大人本尊呢。怎么现在林光君来了，被吓傻了，不敢说话了？到现在了，你还在替他求情？假冒武安君可是大罪，以我之见，流放千里都是轻的。林光君大人，他只是一个平凡的普通人，若是要定罪，我愿意替他受罚。云小姐言重了，云夕阳，我劝你还是死了这条心吧。要是人人犯了错都想找人替罪的话，那这大夏律令还有何威严可言？林光君，您办事最是公正，可不能徇私哦。我当然知道。林光君、余黄参见君上。他是武安君？这不可能啊！他明明就是一个工地上扛大包的民工而已，怎么可能真的是武安君呢？难道他刚才说的全都是真的？怎么会这样？我们都干了些什么呀？竟然三番五次要把武安君大人轰出门去！难怪老爷子会给西瑶安排这一门婚事。君上，我本欲向国主讨要两斤茶饼，可谁知国主知道是您需要的，就特命内侍从国库取出三斤母数大红袍，其中齐丹、雀蛇、北斗各一斤，而且均是由首三株的母数原本所产。有心了，待我谢过国主。国主曾说：“武安君无双国事也，纵举国之力供养亦不为过。更何况这区区一点茶叶呢？”国主谬赞，你不是想长长见识吗？我的唾手可得已到，你又当如何？你，哎呦，误会
，都是误会。哎，这大水冲了龙王庙，咱都是一家人。早前我们袁家有眼不识泰山，还望大人恕罪。我宣布，袁主两家的婚约就此作废，彻底断绝。你们云家可不要后悔。有什么可后悔的？你周家势力再大，还能大得过武安君吗？你说是吧，姐夫？哎呦，刚才呢，是我老眼昏花，还、哎、请武安君啊，别往心里去。只要你有时间，一句话，我亲自啊，在府上摆一桌子宴席，赔礼道歉，随时都可以。<笑>对对对，我姐姐能嫁给你，那是我们云家的福气嘛。我就说老爷子眼光不会太差的啊。那这个意思是，你们云家同意这门婚事了？那是当然。<笑>如果连武安君这样的大人物都不同意，那这世界上谁有资格和我们西瑶订婚呢？是吧？<笑>哎。这个东西，你们云家先前看不上，那咱们就送去兵部食堂的茶桶里面泡了，犒劳一下将士们，就当让他们尝个鲜。是。好了，现在我们可以堂堂正正的离开了。西瑶，来，走吧。你把刀保镖了，走，走吧。这下可如何是好啊？我们袁家已经彻底得罪了武安君大人，如此良机竟然亲手毁在了我们袁家自己人手里，真是可惜呀、啊！你们袁家呀，又剩下些又没眼力劲儿又没有脑子的人，你们袁家越来越没落，也是活该。你说什么？周小姐，你说这话是什么意思？什么意思？你们动动自己的脑子，好好想想。明明兵部官方发布了通告，说了武安君正在西寿，怎么他说他是武安君，你们还真就信了他的鬼话？有灵光君为证，还有那三斤母兽大红袍，岂能有假？就是，周小姐不是说武安君是你们家的靠山，那怎么武安君刚才站在你们面前都没认出来呢？请问周小姐，你是那个说大话的人吗？那我问你们。茶留下来了吗？这倒是没有，但是这有什么关系呢？未经验证，谁知道是真是假呢？没准儿是十几块钱一斤的散茶呢。兵部那群臭丘八喝得出什么？就算给他们喝了真正的母树大红袍，也是牛角牡丹，尝不出是好是坏。你这话什么意思啊？你是说，灵光君说谎？这不对啊！那他为什么？要帮着秦穆冒充武安君，兵者诡道也。武安君嘛，他是兵法的大家，虚虚实实很正常，所以他有在境内安排替身，以备不时之需。等到危机来临之时，他的替身享有一切，除了实权以外的所有待遇。就算是我，也不能当众拆穿，免得坏了武安君的布局。什么？你的意思是说秦穆是武安君的替身？那，所以，所以那茶叶压根儿就是给武安君的。那小子是个替身，所以才找了个理由没给我们袁家。好啊，我们差点被那小子给骗了。周小姐，证据呢？光听你一面之词，我认为不妥。你有什么证据，能够证明，秦穆是替身？我就是证据。您什么意思啊？你们还不明白吗？我实话告诉你们吧，武安君的样貌我最清楚不过了，因为我就是武安君的女人。原来周家是因为这样才得到了武安君的看重，一飞冲天，成为上京炙手可热的豪门人物，怪不得。哼，这个钱穆，把我们云家骗得团团转，这笔账，我们云家。迟早要跟他算，呃，真的会是这样子。你们若是不信的话，大可以等到七日之后，等武安君西首归来，到时你们去为他接风的林泽燕上看一看，不就知道了？我就说一个农民工，一无背景，二无人脉，怎么可能摇身一变成为武安君？原来是一个替身棋子，云溪瑶这死丫头
，竟然为了一个外人敢跟我们作对，我看他就是欠收拾。周小姐，关于婚约的事情，你就全当我老婆子什么都没说。谁让秦牧那小子误打误撞，扯虎皮拉大旗？其实我们袁家很看好你们周家的。我周家的婚约，其实你想结就结，想毁就毁的，你们给我等着吧。通知下去，断绝和云家的一切合作。喂，什么？完了，这渠道商们纷纷退货，这货压着发不出去，再这样下去，不出半个月。我们云氏产业将面临着破产倒闭的风险呀、啊！这就是你们辱我周家的代价，这可如何是好？还不是因为这个钱穆，要不是他，我们云家怎么会落得如此下场呢？东外那个小子，还有云溪瑶，胳膊肘往外拐啊！别人轻轻松松的拍拍屁股就走了，只有我们云家平白无故遭受了这场困境。不行。现在最关键的是要想办法才是，一定要阻止他们两个人的关系，这样我们去周家说说情，也许还有商量的余地。妈，那可是爸当年亲口定下的婚约。哼，你给我闭嘴！当年是当年，现在是现在。以往我们云家家大业大，我们不看任何人的脸色行事，现在失去了周家的合作。我们袁家又能坚持多久呢？凡事以家族大事为重。你给我听好了，不管你们夫妻二人用什么办法，将这件事情给我彻底解决。我不想看到那个什么秦牧在我面前蹦跶。此事要是解决不了的话，你们一家休想回袁家。西瑶。怎么了？想什么呢？我是应该叫你秦牧，还是武安君大人？<笑>你我之间没有什么武安君大人，只有秦牧。我觉得太不可思议了，这一切就像是做梦一样。秦牧，你的身份是真的吗？哼，真个屁！西瑶，你还不知道吧？他呀，充其量就是一个替身，是真正的武安君大人的一枚棋子罢了，随时利用完了都可以丢掉。现在可好，云家因为他得罪了周家，周家现在切断了咱们一切的合作。要是再不想想办法，云家迟早被这个小子拖累到破产。这样，没关系。再怎么说，秦牧也是因为我才这么做的。妈，你就别责怪他了。哎，我知道你看出。云鹤的能力不足，不想让爷爷一身的心血在他手上逐渐没落。可是你没想到，正因为你的一意孤行，最终导致了得罪周家，反而间接性的加速了咱们云家的衰败。算了，不说这些了。爸也不想逼你，既然你做出了自己的选择，那你就和秦牧好好过日子吧。以后大人的事儿。你就别管了。你怎么说话呢？你忘了老太君是怎么警告咱们的吗？行了行了，我和女儿说话，就少掺和。秦<笑>牧，爸这一辈子呀，没啥能耐，别无他求，只求你对夕瑶好一点。岳父多虑了，那个云家怎么样，我不知道，但是你们这个云家，我敢保证。一定没有事。哼，都什么时候了，还在这吹牛？妈，爸，秦牧说的就是我想说的。云家不会有事。不会出事？难道你？难道你们还留有后手？瑶瑶，你是不是有什么办法？现在云家可失去了一切渠道上的合作，你确定你自己能扭转局势吗？岳父。岳母，西瑶是您二位的女儿，您二位还不了解她吗？她既然敢带我回来，肯定从一开始就做好了得罪周家的准备，所以
，周家断绝合作，也一定在西瑶的意料之中，对吧，老婆？就你聪明。哎，西瑶，真的像秦牧所说的吗？没错，周家现在势头正盛，鲜花着锦，烈火烹油之时，我们没有必要在他们的优势赛道上去跟他们竞争。在这之前。我就已经疏通了罗斯柴尔德财团旗下黑钢国际的总裁理查德先生的关系，他将会给云家的货物提供海外渠道。那这个理查德，他靠谱吗？我们已经签了合同，明天就去联系海外渠道之事。没了周家，云家仍然可以另辟蹊径，开辟另外一片天地。云家不会倒，爷爷的心血绝对不会浪费。好，好。真不愧是我的好女儿。嗯，有喜瑶在，咱们云家必将兴盛啊！是啊。<笑>周青来电话。姐，我倒想听听他想说什么。事情我已经听我妹妹说了，你可要想清楚。周公子见笑了，我当然看得比谁都清楚。我若是嫁给你们周家。以我那堂弟的水平，指不定被你们周家吃干抹净，连骨头都不剩。我又岂能看着爷爷的心血葬送在我的眼前？敬酒不吃吃罚酒，好，别到时候后悔，你连这期的位置都没了。周青是吧？不好意思，你来晚了。西瑶，现在是我的正妻。一个民工的妻子，也敢和我周家的少夫人之位相比？啊！可西瑶宁愿做一个民工的妻子，也不屑于你周家少夫人之位。周少，你还是多找找自己的问题吧。时候不早了，我们要睡了，拜拜。云西瑶，我看你们云家怎么死！什么正气不正气的？说什么呢？爸妈还在呢。哎呦，这太好了，有了这罗斯柴尔德家族的海外渠道在，谁拿咱们云家都没有办法了。要不说咱们家女儿优秀呢，云浩云锦啊，不成气候。这个周青也不过如此，离开了武安君，他什么都不是。这云家年轻一辈，最后指望得上的呀，只有咱们家西瑶。<笑>你看什么看呀？我们家女儿多优秀，你配得上吗？我看你们还不行了吗？别说了。这样，我明天去签合同，你跟我一起。既然你是我丈夫，那在工作上就应该替我分担，你觉得呢？看来西瑶这是怕我在云家无功，担心以后遭人口舌，无力反驳，要分润我一部分功劳了。夫人相邀，岂敢不从？今天我们要见的是黑钢国际的总裁理查德先生，他是罗斯柴尔德家族的嫡长子，曾在举世伐下那几年担任过军职，曾与武安军交手而不死，所以呢，在族内地位甚高，甚至传言说，他极大可能会接手下一代的罗斯柴尔德家主之位，我也不知道这是真是假。理查德吗？<笑>不要杀我！我我愿为你效力，请武安君饶我一命。原来是他呀！原来是他呀！你说什么？没什么，就是突然想起了一些往事。罗斯柴尔德家族的产业遍布全球，拿下黑钢国际的海外渠道，必定是大功一件。到时候到了云家，便不会有人再质疑你。一会儿进去之后，你切记不要乱说话，我来沟通，一切看我眼色行事。行，都听你的。您好，云小姐是吗？理查德总裁在里面等您，我带您进去。理查德先生吩咐过了，他只会见云小姐，其余人等禁止入内。你在外面稍等片刻，我进去跟他谈谈。好。西瑶，哇哦，美丽的云小姐，看得出来你是一个非常守时的人。我们云家对这次合作非常重视，今天是带着诚意来的。
价格方面嘛，与合同里面一致。理查的先生看看，如果没什么问题的话，开始吧。这是什么意思，理查的先生？您都不看一眼吗？很抱歉，现在才通知你，我们黑钢国际不能与云家合作了。什么？你这话是什么意思？我们可是签了合约的，难道贵公司想反悔不成？林小姐，你仔细看看吧。你，我们黑钢国际经过慎重的考虑，把海外渠道的交流合作方式最终交给了周甲。相比云甲，周甲才是值得更深入交流的合作伙伴。至于与云甲的合作，就算了吧，到此为止。你不能这么做，你这是违背契约精神。契约精神，那是什么？你们大夏有句老话，没有永远的朋友，只有永远的利益，是这么说的吧？你可考虑清楚了，我们可是签了合同的，难道你想赔付违约金？<笑>我们罗斯柴尔的家族家大业大，这点违约金，对于我们来讲就是毛毛雨，赔就赔了。为什么？我们之前不是说的好好的吗？难道周家开的价格比我云家还高？绝对不可能！我们云家可是具备最高诚意的合作方，这一点你很清楚。No no no no， Miss， 周家不算什么。直到昨天，我才知道周家的背后站着的是大夏武安君。我曾经与他交过手，对方十分可怕，让我引起了。非常不适的回忆，我不想与他为敌，所以与云家的合作就到此为止吧。怎么会这样？怎么样，云夕瑶，我给你送的这份大礼可还满意？周青，原来是你搞的鬼！哼，我说过，敬酒不吃吃罚酒。别妄想通过黑钢国际来破局，你真以为我什么都不知道吗？啊，这只是一个开始，云家之后会进行全面的衰败。我敢保证，你们云家再也接不到一个渠道上的合作，你们云家就等死吧。啊好你个理查德！先生、啊，是谁不要命，敢闯我的办公室？你是？你太弱了，配死在我的刀下。秦木，你怎么来了？对不起啊，理查德先生，这位是我的丈夫，他是一时心急才动手的。你什么？丈夫？这就是你和周家签订的合同。啊不不，这都是误会。那都是谣言，我们是要与云家合作的。来人，来人！你有什么吩咐？快重新拟一份合同，规格按照 S 档来。S 档？那可是……快去，快去！哎哎，给秦先生。和云小姐泡茶。好。哎，茶就不必了。哎，快去。哼。云小姐，这个是新的合同，请您过目。让利百分之百，违约金一万亿美金。
，理查德先生，这不太合适吧？合适。哎，对对对，合适。嗯，没有比这个更合适的了。你看，他都说没有比这个更合适的了。合作愉快。那个，如果二位不赶时间的话，请留下来赏个脸，吃个午饭。我们公司旗下的半岛酒店非常有名，我们小酌一番。算了，家里老人已经烧好了菜，等我们回去呢。哎哎，留步，金先生。这是我们公司集团的黑卡，拥有黑卡，公司集团旗下所有的项目都可以享受最顶级的服务，还请您笑纳。走了。哎，我送二位。金先生，二位慢走。原来云大小姐嫁的才是武安君呀。这个周家放出来的假消息，差点害死我！快，通知集团，动用一切财力狙击周家。是。理查德这人最出名的成就，就是与武安君交手而不死。现在黑钢国际竟然宁可断掉周家合作，也要重选云家。他有这般讨好亲吗？难道这位才是真正的武安君？哎。刚才你是不是把理查德给吓到了？应该吧。虽然你是武安君的替身，也许长得与他有几分相似，导致理查德误会了。所以说，我这张脸呀、啊，还是有点用的。虽然凭借着误会让他签下了这份合同，违约金如此之高，想必他也是无法反悔。但是他明面上不说，说不定暗里使坏，这也是问题。有道理。我有个同学从海外归来，入职黑钢国际，同学们在半岛酒店为他接风洗尘，你随我一同前去，只要能打通这层关系，让他在里面为我们传递信息，这也是好的。好，都依你。什么？他理查德不要命了？敢对我周家动手？他不知道我们周家背后靠的人是谁吗？进来吧。军少，刚刚得到消息，黑钢集团已经和云家达成了合作。不着急，待到林泽燕之时再处置他们。当务之急是去给我筹备八十亿的资金，我有大用。军少，我们周家已经没有多少流动的资金了。你们周家不是还有一个项目叫什么暮云城吗？暮云城这个项目已经开展大半了，马上就要收尾了。当时是云千山老爷子留给林旭瑶的嫁妆，起码收益近百亿，杀鸡取卵，这这这不合理吧？预计收益起码百亿，那卖个八十亿应该不成问题吧？这你别忘了，你们周家的事是从哪儿来的？到底是你的钱重要，还是我的事重要？军生，大哥，你还犹豫什么呀？左右镇暮云城手上的项目是我们周家以婚约之名从云旭瑶手里抢过来的，没什么成本。大人说什么你就照办什么，多少人想求大人办事儿，还求之不得呢。哎，还是你贴心，过来。你这个大哥呀，做事情瞻前顾后，不成大器。君沙，他毕竟是我大哥。我都已经是您的女人了，您什么时候给人家一个名分，人家等这天等了很久呢。只要你大哥把事情办好，带到林泽燕时，自会向天下昭告，你周林是我的女人。真的，太好了，大哥，君上说什么你就去照办什么。大人马上就成为周家的女婿了，以他的权势，还能差我们周家一点钱不成？好，我这就去办。哟，云大小姐来了，叫我名字就行了。当年云霄可是我们学校校花，这么多年不见了，还这么漂亮呢。哟，这位难道就是？哎，那车谁的呀？这么好。赵哥，今天真不累呀、啊。赵哥
，你赛事越混越好了，能赶就是喝了都。人家可是海外集团的高管啊，赵哥，你这次回来可别忘了提携一下老同学啊。嘿嘿，哪里哪里，西游，好久不见啊！哎，别误会，在我们海外，拥抱是最基本的礼仪。你说的有道理，但是这里是大夏，还是按照大夏的礼节来吧。西游。这位是，给大家介绍一下，这位是我丈夫秦牧。丈夫，多半是假结婚，林氏现在已经到这种地步，找个小白脸当挡箭牌了。这位就是我跟你说的海龟赵峰。你好，我叫秦牧。握手就不必了，我这人啊，有洁癖。你这话什么意思啊，赵峰？呃，没什么。那个，咱们先进吧。今天。我坐坐啊，走，走，进进进，走走走，转转。秦牧，我也不知道他怎么这样。这饭局，咱们还去吗？当然要去。别忘了，这半岛酒店可是罗斯柴尔德财团旗下的产业，他不是还要为你办事吗？走吧。您好，请问有预约吗？我是赵峰。赵先生，您的包厢在三楼。三楼，赵峰出手也太阔绰了吧。谁不知道这半岛酒店总共有五层，还有身份和地位先排序的。一般人啊，想一楼大厅吃个饭，光有钱可不行啊。赵哥啊，您这光一出手，竟然是三层包间啊！哎，各位请上楼。请问是秦牧秦先生吗？是。你认识我？理查德先生在内部下达了通知，秦先生您在座位上等候，我去通知经理你们来了的消息。经理，秦先生来了。你说什么？秦先生和他的朋友来我们这儿吃饭？没错，就是秦先生。理查德先生昨日下发了照片，我绝对不会认错的。不过，这秦先生首次登门，我身份低下，我自己不敢接待他，怕秦先生误会我们看清了他。你看，经理要不要你亲自去接待一下他？难道就配吗？那怎么办？这样，理查德先生在旁边宴请宾客，我去请示一番。不愧是半岛酒店，这三楼的包间环境就是好啊！多亏赵哥的福，我们才能来这种酒店吃饭，简直像是一种享受一样。Whatever， 在海外这种档次也就 just so so。赵峰，你怎么说话跟个外国人似的？这话还真没说错，你还不知道吧？赵峰早就加入了外籍，现在是名正言顺的外籍下人了。这都是前几年的事儿了。不过咱们有一说一，比起这大夏，海外确实有优势，生活条件好先不说，就连这薪资待遇以及人文景观方面，都远胜于大夏。听你这话里话外的意思是说，这海外的月亮比大夏的更圆呗，这海外的空气比大夏的更甜呗。看来这位兄弟似乎有些不服气啊，不过能理解，有些人这一辈子呀。都出不了一次境，等你有幸去海外转一转，你就明白了啊！看到了吗？我这身衣服，我相信在整个大夏，没有一个设计师能做得出来。这话是大夏的服装设计师亲口告诉你的，还是你无知的眼界告诉你的？什么意思？敢对帅哥这么说话？算了，别跟他一般见识。有些人就是嫉妒，好，不过能理解。生活在这种有限的地方，坐井观天嘛，能不羡慕外籍人士吗？羡慕你眼中高高在上的外籍人士，曾经跪在我面前求饶的时候，可是对你嗤之以鼻的大夏户籍，羡慕的要死呢。笑死了！你们听听，这家伙知不知道自己在说些什么 ？Oh my god！ 他知道自己在说些什么吗？秦牧昔日从军，斩了不少外敌。所说倒也没错，西瑶，这种本事在现代社会可……各位，我们经理说了，你们都是贵客，不太适合在这种档次的包间吃饭。您看，是否愿意挪步到五楼包间呢？五楼，那可是半岛酒店的顶级待遇啊！你们经理倒是挺有眼力劲的。行，走吧，我们上五楼坐坐去。
这都是罗勒规格吗？这包间也太奢华了吧！我要拍下来发个朋友圈，兄弟们看到那不得羡慕死我？看到没？这就是外籍人的优势，不像某些人什么都不懂，也敢跟着进来沾光。哼，嗨，低调。既然你们已经认出我了，那么按照海外的规矩，应该是享有谢恩。当然了，我并不是在乎这点小钱，只不过。一码归一码，来，这是你的小费。我们海外比较讲究这个。认出您，这是当然了，小费就不用了。我们这里不允许收小费。另外，经理亲自交代过，今天所有的消费都不收费，全部免单。很好，退下吧。是。哎，你看豹哥面子大啊！你口口声声说看不起我这外籍的身份，可是我这外籍的身份，偏偏能给我带来你想都不敢想的特权。现在我说这海外的月亮，就是比这大下的圆，还有人有意见吗？没有，绝对没有。你还真把自己当成个什么人物了？难道你真以为他们是看在你的面子上才免费提供的顶级服务吗 ？shit， 不是给我面子，难道是给你面子吗？<笑>没错，本来看的就是我秦牧的面子。大言不惭，你懂个屁呀、啊！哎，秦牧对吧？很好，你恐怕还不知道吧？这家酒店是罗斯柴尔德旗下的产品，而我，正是罗斯柴尔德财团旗下的一家分公司的高管。他们正是因为认出了我，才提供了免费服务。我建议你下次吹牛捞工之前，先搞清楚，免得尴尬。<笑>赵哥还是心好，换做我，早就把你赶出包厢了，还不赶紧给赵哥倒杯酒赔个罪？赔罪，一杯哪够呀？这瓶酒看到了吧？你现在给我把它吹了，我兴许可以把你原谅了啊！<笑>还不快给赵哥这杯酒赔罪？<笑>你们。打扰了，我给各位上一下菜。这是罗汉斋，此菜取名自十八罗汉齐聚一堂之意，乃高山寺院风味，以十八种不同的鲜香原料精心烹饪而成。皇帝蟹粉狮子头，蟹粉纯正，齿颊留香。佛跳墙，烂而不腐，荤而不腻。还有这道法式鹅肝，三 A 级，经过五个周的管丝喂养。使它的肝脏迅速增长四斤，口感绵密醇厚。其他的还可以，鹅肝就算了，我不吃西餐。下次注意。好的。你知不知道今天这里谁身份最高？知不知道你应该服务的正主是谁？当然知道。今天我们身份最高的是秦牧，秦先生。秦先生。刚才是谁让我敬酒来着？是你，不是我，不是我，那是你，我没说过，哎，你听错了，那一定就是你了。嗯、啊，不不不，秦哥，哎、啊，绝对不是我，是，呃、啊，是是赵峰自己说的，对，是赵峰提出来的。秦、啊、哥，这都是误会，我先前哪知道您身份这么高？面对，不好意思，我有洁癖。至于这个罪，怎么赔嘛？你刚才不是已经给出了一个解决方案吗？啊，这酒、啊、我干了，慢着，这个太淡了，要喝就喝这个、哎。秦哥，这是苏格兰产的伏特加，这度数太高了，能不能换一个？喝不了，哎，真喝不了，会死人的、啊、这个。那这瓶酒。就敬那些抗击外辱的义士们，英魂不朽
。西航，不好意思，我去了卫生间。怎么了？平时看你情绪很稳定啊。没事儿，就是看到他那副崇洋媚外的嘴脸，让我想起了曾经马哥过世的战友们。我也早就看他不顺眼了。刚才就应该喝死他。哼，走吧，进去吧。这家伙到底什么来头？半桶酒店领班居然对他这么客气。妈的，差点被这小子给唬住了。这是什么意思？什么意思？我之前早就调查过了，人家根本就没有认这小子做上门女婿。他只不过是一个农民工出身罢了，哪有什么背景？十有八九都是利用云家的财产，提前买通了这个女领班，给我们演了一场戏罢了。啊，原来这样，我就说这么莫名其妙。真有他的，居然为了装酷，连这种事情都做得出来。不愧是赵哥呀，不然我们都被蒙在鼓里。各位，我们还有点事情，就先走了。哎，想走啊？没那么容易。全部，别以为你私下买通了领班，就能骗过我们所有人。你喝多了。打扰各位，自我介绍一下，我是半岛酒店的总经理，我姓王。全部，都到这份上了，还敢装蒜？王经理，你来的正好。这里有一个私下勾结你们酒店内部的小子，被我们逮了个正着。你看吧，该怎么解决？勾结酒店内部员工？哎，我的苏格兰迪瓦伏特加，它只有展示作用，从不对外售卖，价值高达六百三十万，收藏价值极高。是谁将它盗光了？六百三十万？我的天，居然这么贵！哎，别看我们，不是我们弄的。是他，他倒的，嘿，六百三十万，赔得起吗？该不会又得让西瑶给你帮忙吧？说到底，不过是个吃软饭的，这下看你还怎么装。没错，王经理，是我倒掉的。呃，六百三十万。哎，不不不，田先生，这破酒一文不值，他不值六百三十万，他在这儿搁置了好久了，平常打扫卫生都嫌麻烦，他能被田先生甩掉，是这瓶酒的荣幸啊！<笑>来人。经理有什么吩咐？从总部再调三瓶，不，再调十瓶苏格兰迪瓦伏特加，打包好送到秦先生的手上，方便秦先生饭后携带。好的。秦先生，你要喜欢倒着玩，我给您多准备几瓶。您兴致来了，想倒几瓶倒几瓶。不够，您跟我说，我回头再给您再送。呃，王经理，我刚刚只是心情不太好，我平时并不主张铺张浪费。是是是，王经理，是不是搞错了？这瓶酒可是收藏至深的名酒。六百三十万还只是他市面上的价格，有钱也很难买得到。我知道你是看在我的面子上才审账的，对不对？没关系啊，我跟他不熟，该怎么处理就怎么处理，让他赔。你的面子，你谁呀、啊？我为什么要给你面子啊？王教练，你真喜欢开玩笑？我，我是罗斯柴尔德财团的高管赵峰啊，总部看我是海外下级，特意调我回黑钢国际雇主了。都是自家人，原来是黑钢国际啊！对对对，你看这误会闹，不好意思，黑钢国际那又怎样？且不论你的职位大小，在我这儿根本不算什么。秦先生，我见了都得毕恭毕敬的。你又是什么东西，在这儿大呼小叫？好，我算是明白了，原来你们是一伙的。看来这半岛酒店是烂到根儿上了。堂堂总经理滥用职权，你等着。我要上报总部，理查德先生是我的直属上司。哦，到时候啊，你们全都得给我吃不了兜着走。总裁就是这儿，秦先生就在里面。总裁，您怎么来了？难道刚巧您也在这里吃饭呀？我就说嘛，今天出门怎么有喜鹊叫声呢？能在这里遇到您。简直是太荣幸了！有事儿，总裁有所不知，这里有一颗老鼠屎，合伙半岛酒店的几个员工谋同勾结，幸好被我及时发现
，要不然我们罗斯柴尔德财团的名声可就要被败坏了。各位，这位是罗斯柴尔德财团的第一顺位继承人，权势滔天。小子，知道怕了吧？晚了，现在跪下磕头求情都没用。<笑>不是的。子先生，我知道您在这里用餐，所以亲自过来，想跟您敬杯酒，希望您不要拒绝。总总裁，秦先生是我们罗斯柴尔的家族的贵宾，您竟然敢得罪他，你不要干了。什么？他竟然是罗斯柴尔的家族的贵宾？传言罗斯柴尔的家族的贵宾，在全球范围也就只有十几个，而且都是。神龙见首不见尾的顶级大人物，在咱们大校，也就不超过三个。难道他真的是其中之一？赵峰完了，他得罪了罗斯查尔德家族的贵宾，谁也救不了他。是真的，这不可能是真的。就算是我，也得好好掂量清楚有没有资格给齐先生敬酒。你区区一个小小的管理，竟然敢得罪齐先生，这也就是在打下了。要是在国外。我拉你出去 ，We go。齐先生，实在抱歉，我代表罗斯柴尔的家族，一定会给您一个满意的交代。嗯，既然他那么喜欢海外，就让他永远待在海外。这，我不想在大夏再见到他。是，来人，把他给我带走，呼吉主香，永远取诸处境。别，秦先生，饶命啊！秦先生，我要是失去了财团的支持，我在海外就活不下去了。只能沦落为洗碗工，秦先生，我再也不敢侮辱大侠了。秦先生，秦先生，秦先生，看来这个饭也没必要再吃下去了。行，咱们走吧。我也不知道当年的同学怎么变成现在这个样子。早知道我们今天就怎么去退了。没事儿。那理查德对咱们如此恭敬，看来是真的把你当成武安君了。我就说吧，你老公这张脸长得还是有点重，那可得好好保护啦。你先别急，我马上回去一趟。我收到通知要回云家老宅一趟，你先回去，我晚点去找你。好。奶奶，海外渠道到底出了什么问题？奶奶，您仔细想想。红领商会近年来海外市场开拓不利，我们若能说服他与黑钢国际的合作，利益当前，他一定会停止对周家的扶持。这样一来，一切问题不可能任自己。好呀，不愧是咱们女儿，心思缜密，连这一点都能想得到。光凭你一番话，我们袁家就有那个保障。除非你立下誓言，我给你三天时间，若达不成。你亲自去周家给我请罪，无需三天，此事我一定能解决。我要你办的事情办的怎么样了？古月生最近可有动向？大小姐，我们收到消息称，舞会长今晚将会线上一场慈善拍卖大会，届时各方大人物云起，周家的周青公子也会参加拍卖会。又是周家，盯得可真够紧的。备车，晚上这场拍卖会我亲自去一趟。慈善拍卖会的邀请函，这个古月生是想给你个下马威啊！君上，您有所不知，就是因为他与苏养浩联合，才导致我们黑钢集团目前难以动弹，就连尊夫人那边的项目也大受影响。有点意思，行吧，那我陪你走一趟。君上亲自出马，自然不在话下。慢着。你是什么人？不知道这里面是红顶商会赞助的慈善拍卖大会的现场吗？瞎了你的狗眼！这位是云家大小姐云溪瑶，你连她都敢拦？云溪瑶，原来是云家大小姐，多有得罪，并非小的刻意刁难，只是顾会长吩咐我严加看守，小的这才……无妨，让开吧。呃，这云小姐有所不知，这次拍卖会是邀请制，凡是入场之人都必须得出示邀请函。这，我没有邀请函。怎么，云家连一场拍卖会的入场资格都没有了吗？还不快让开！没事，这样吧，你进去通传一下
，就说云家云西瑶有要事与古会长相谈。哼，看来你还是没有搞清楚状况呀，云西瑶。哼，别以为我不知道你那小心思，想拉拢红顶商会。我劝你还是少做点春秋大梦吧。红领商会之所以和我们周家合作，为的就是打压你们云家。哈，你现在后悔还来得及，说不定我一开心了还能把你扶正。求饶，这辈子都别想。<笑>那你就在外边吹冷风吧。没有邀请函，我看你怎么入场。谁说他没有邀请函？袁小姐。谁说他没有邀请函？袁小姐，邀请函我有。云夕阳，你与我一同入场便是。我倒是要看看谁敢阻拦。既然有袁小姐的担保，自然放心了。二位里面请。谢谢，幸亏有你相助。没关系，举手之劳。走吧，你先回去吧。是。袁世君，谈敢乱我计划，等着瞧。看我一会儿怎么收拾你！你是来找古月笙的吧？他这人行事作风一板一眼，不爱被人打动规划，所以你还是等拍卖会结束之后再去找他谈吧。哦，这样啊，谢谢。秦先生，就是这里。会长，李查德，你还真敢过来呀、啊？难道你就不知道周家的背后站的人是谁吗？哎，我就真的很好奇，你一个异乡人，究竟哪来的胆子，敢在大夏的地盘上跟武安君作对？别着急，顾月生，今天晚上你就会知道我哪里来的胆子了，是吗？那我们就拭目以待好了。各位。鄙人乃是红顶商会首席拍卖师。今日红顶商会举办这场拍卖会的目的是为了持续关注公益，爱心点燃希望，拍卖传递真情。慈善拍卖会现在开始，一号拍品，歌佑三足香炉，起拍价八万，八万五，八万八。秦先生，这种东西只是用来热场子的，没有什么收藏价值，往后才会逐渐上重头戏。这次红顶商会举办的拍卖会，并非表面那么简单，一举一动，背后各个隐藏的大势力的格局，都会受到影响和变动。十四万第三次，成交！恭喜这位先生。虽然我们黑钢国际暂时被打压，但资金一向都不是问题。如果您一会儿看上什么东西了，我可以为您代拍，能为您服务，是我们罗斯柴尔德家族的荣幸。算了，你我非亲非故的。不太像话。接下来这件藏品乃是百年前北猎天王进驻世家、悬刀北阙的佩刀——大夏龙阙，起拍价三千万。重头戏来了，三千三百万，三千五百万。各位，此闹我要了，就当是给我一个面子。区区三千五百万就想拍走大夏龙阙，怕是少了点。四千万，哼，漂亮小丑，五千万。这大夏龙雀与我周家有旧，我要了。是周青。周公子强势出手，看来此刀注定是周家的收藏物了。周公子好欺负，五千万第一次，五千万第二次，五千万第三。五千万零一块。居然有人敢跟周青抢东西，胆子还挺大的嘛。就是不知道是哪位世家公子哥。我怎么觉得声音听着这么熟悉呢？看我进展，你这是自寻死路，就怕你没这个资本。五千五百万，五千五百万零一块零。不好意思，这位先生，竞拍额度至少得十万。六千万，六千万零一块。你，你什么意思？耍我是吧？啊，一块钱一块钱往上加，你是在羞辱我们周家吗？我劝你识相点儿，别逼我动真格。好吧，那都依周公子。算你识相，六千一百万，六千一百万，零一分。你，一个亿，一个亿，周公子可真是财大气粗，为了一件拍品。出手就阔绰到如此地步，到底是世家出身，底蕴惊人呐、啊！看来这大夏龙雀的最终价已经到顶了。乔安，哎。
，继续叫呀！怎么不叫了啊？再上街，你拿什么给我周奖品？厉害，这就是上京周氏的底蕴吗？我今天算是见识到了，看来也不过如此吧。十个亿，十亿，这是哪家的公子？竟然连周青都被他压了一头。何止？就算是周家家主来了，恐怕也没这个手笔。我要是能嫁给这种一阵千金，连眼睛都不眨一下的大人物，圈子里的姐妹们还不得羡慕死我呀？敢公然跟周青叫板，此人绝非泛泛之辈。林思瑶，我们拍卖会结束之后去打个招呼吧，看看究竟是谁。十亿第二次，可还有人要加价？慢着，我怀疑他根本没有能力付这个款。只不过是跑过来捣乱，在这乱喊价吧。此话当真？哼，郭会长，你可以明察。一派胡言，区区十亿，秦先生怎么会拿不出来？况且我们黑钢国际一直站在秦先生背后鼎力支持。你说这话究竟是看不起秦先生呢，还是看不起我黑钢国际？那你的意思是你要替他出这个钱了？你可别忘了。你们黑钢国际是因为什么变成现在这个地步的？李查德，我送你一句大夏的老话，叫“三思而后行”，你自己考虑清楚。你也用不着威胁我，就算我想替秦先生出这笔钱，恐怕也没有那个福分。二位，我看还是眼下资金为好，以免闹出不明。狗、哦，这有何难？这是大紫金花卡。传闻这张卡由世界银行发行，李东额度无上限，全世界限量七张，就连我大夏泱泱数十亿人也仅有两张，一张在国主手中，一张下落不明。就连我一手创办如日中天的红顶商会，也无权获得。没想到今日能在此。一睹大字金花卡的真容，原来这个神秘年轻人就是你的底气吗？不用演了，这位先生完全有这个资金参与此次竞拍，且我宣布，从即日起，这位先生正式加入我红顶商会的至尊 VIP， 且享有我商会的一切荣誉。现在，你还要与我争吗？你不过只是走了狗屎运罢了，哼。年轻人，我劝你一句，不要太气盛，小心拿了不该拿的东西，给自己买杀身之祸。说到底，不过是没钱罢了。刷卡吧。十亿第三次成交。国之重器，意义非凡。好到。接下来这件拍品同样也弥足珍贵。哼，有意思。今天这趟没白来啊！我还是头一回看到周青吃亏的模样，只不过可惜没拿手机拍下来，不然还能拿给周玲看看他哥无能狂怒的模样，想想就有趣。哎，你有没有觉得那个人特别眼熟啊？眼熟，可能吧。这里大多数人都是一个圈子的，都认识呢。不过这隔这么的远，还这么多人，你也看不清啊。也许是我想多了吧。各位，今天的中台戏即将上演，这是今天最后一件拍品，也是历年以来红顶商会价值最高的新纪录，请看大屏幕。这是，这是我爷爷送给我的嫁妆，暮云城。居然是暮云城，这不是周家的产业吗？我听说。暮云城原本是云家老爷子生前为孙女云溪瑶准备的陪嫁品，后来被周家设计夺去了。呃，没想到出现在了这次拍卖会上。别激动，你先坐下。现在暮云城名义上已经不是你们云家的了，就算你现在和他们理论，也没人搭理你。你还是先静下心来看看吧。难道我要眼睁睁看着别人拍走我爷爷生前的心血吗？那你还有什么办法？你们云家现在能拿出资金来参加竞拍吗？不过你要是想拿回暮云城，我倒是可以以个人名义借你一笔资金。算了，云家现在自身难保，上哪拿出这么一大笔钱来呢？
爷爷，对不起，是西药不好，没能保住你的心血。暮云城，这方暮云城早已开发完毕，随时可以接手盈利。经过我们红顶商会反复计算，估值最起码八十亿，起拍价七十亿。七十亿，秦先生叫价七十亿。秦先生，这个暮云城价值不菲，最后的成交价格可能会破百亿，您决定不再加一点？七十亿，一分不多给，在场之人谁叫谁死！好大的口气呀、啊！啊，这是红顶商会拍卖现场，岂有你也来说了算？此人未免也太猖狂了些，就算他资金海量，也不带这么玩的。就是，还谁叫谁死，摆明的是不让大家竞拍呀！这位先生，虽然你贵为我们商会的至尊 VIP。但是还请您不要恶意捣乱。捣乱？暮云城是怎么来的，就不用我多说了吧？我只不过是在合理的运用竞拍规则。怎么？难道还不允许我用底价竞拍了？七十亿而已，又不是拿不出来。你能拥有大紫金花卡，财力方面我们当然不用质疑。但是你扰乱其他贵宾们的竞拍，恕我直言。这是不正当的行为。他周家谋夺暮云城的手段正当吗？那我不正当又能如何？岂有此理！哼，我们周家的行为，岂能是你能指摘的？啊，话又说回来，竞拍本来就是公平竞争。暮云城固然价值连城，但是诸位当中不是没有人能举牌叫价的。你想独吞收益，不让他人叫价，难道？你想和在场所有人为敌吗？随便你怎么想。今天我就把话放在这儿。暮云城我要定了，在场的各位谁拍谁死。秦牧，怎么是他？不行，我得去把他叫下来。别乱来，他既然敢上台，肯定是有一定的底气的。别忘了，他身边还有罗斯柴尔德家族的理查德陪同。最严重的后果无非是被赶出去，你不如先按兵不动，再看看，没什么大事儿的。让利百分之百，违约金一万亿美金，这，理查德先生，这不太合适吧？合适，对对对，合适，没有比这个更合适的了。你看，他都说没有比这个更合适的了。合作愉快。难道他看不出来秦牧只是武安君的替身吗？现在还有人敢举牌叫价吗？放肆！在场所有人都知道，暮云城是我周家登记的牌品。<笑>你这强取豪夺般的行径，莫不是想和我周家叫板？周家，你周家算个什么东西？今天看在谷会长的面子上，你强取豪夺西瑶嫁妆之事，我在这里不与你计较。但是我还是那句话。暮云城七十亿，我要定了。太狂妄了！此人究竟什么来头，竟然公然叫板周青？我真让他拍下来，周家起飞净亏三十亿。何况他就算不去周家，难道还要把我们在场的所有人都给得罪吗？先生，此举有些过了。你这是在剥夺其他贵宾的拍卖权。你要是一意孤行，执意如此的话，红顶商会将会介入此事。没错。姓秦的，你凭什么不让大家一起进战啊？你也太目中无人了吧！想与我争，可以。有拍得此印者，可与我争。秦先生，没有这样的拍法。就算你这枚玉玺再贵重，也神威凛凛。呜，念呢？怎么不念了？谷会长，就算这个印章价值再高，也得单独另外拍卖，不能影响我们这场拍卖才是。你半天不说话，是想包庇他吗？神威凛凛，武安君印。
果然，他才是武安君真身。不可能，他不是假的，是替身吗？怎么会有武安君的答应？到底是哪里出了问题？见此遇喜者，如见武安君亲临。我们红顶商会被骗了，周家的背后。根本就不是武安君本人，黑钢国际和云家才是。恭迎武安君！君这就是武安君之位吗？夕阳，你还真是有个好爷爷呢。不不不，不不不，你不是武安君，你不是武安君。君上，刚刚得到消息，黑钢集团已经和云家达成了合作。您看、啊，不着急，待到林泽燕之后，我再处置他们。当务之急是去给我筹备八十亿的资金，我有大用。不，这不这不是真的，这不是真的，我。周家的一面之词打压云家，这个是我们的订单。以后我们红顶商会永远只跟云家合作，希望你能原谅我们。对对对，我们以后保证绝对不会再犯。云小姐若不满，赶紧造反。哎，不敢不敢，二位请起来说话。你这孩子怎么这么没有礼貌？你让两位老祖亲自上门来呀、啊？他们不是我叫来的呀，不是你还能是谁呀、啊？嗯是我们自愿上门请罪的，对对对，我们自愿的，我们自愿的。夕阳，帮我看一下火吧。哦，来了来了，等我一下啊，马上过去。我们还有急事，就不打扰几位。啊，好，好，二位慢走啊。哎，我说姓秦的，有点眼力劲行不行？送送两位老总。哎，不用了，不用了，不用了。哎呀，没事没事，这是应该的。我说你愣着干什么呀？赶快去呀！真是没用。我出去一下，马上回来。你们还算有点脑子，以后还敢不敢针对云家？哎，不敢不敢，完全息怒啊！早知道云小姐的丈夫是大人，您就我们一百个胆子，我也不敢这样做呀。如果再有下次，就不只是赔礼道歉这么简单了。是是是，呃，谢谢王云大人，不杀身，滚吧。夕瑶，我不是让你帮忙看着点火吗？这粥都煮糊了。你还打算瞒我多久呀，武安君大人？你都知道了。看来袁世君没有骗我，你根本就不是什么替身。我可从来没说过自己是替身。好你个秦物啊，不显山不漏水的，给我这么大一个惊喜啊！不是惊吓还差不多。难怪那个理查德对你毕恭毕敬的，我真是做梦也没想到，自己的老公居然是万人之上的武安君本尊。怎么，你后悔了？结婚证可是你要去领的，现在后悔也来不及了。要怪，你就怪云老爷子吧，毕竟这都是他老人家安排的。油嘴滑舌。不管我是什么身份，在你这里。我永远是云夕瑶的老公。干嘛呀？我妈还在外面呢。这件事情我爸妈还不知道呢，还有奶奶也不知道。家族里的那些家伙们，如果知道你的真实身份，十有八九都会被吓坏的吧。夕瑶，林泽燕在即，届时，不光是云家，包括周家在内，所有的人都将收获一份大惊喜。对了。
你看，这是什么？这这是？沐云城，我已经帮你把它拿回来了。明天如果有时间的话，咱们俩一起去逛一下吧。嗯嗯。这里便是沐云城了。你现在看到的是 C 区，商务区都在这边。前面是 A 区和 B 区，商场在那边。现在是试营业期间，人应该还蛮多的。说起来。小时候，我爷爷还带我在这条街上逛过。那时候，他笑着说：“要给孙女一份大大的嫁妆。”这一晃，时间可过得真快。一转眼，这边都建设起来了。云老爷子，要是能看到你现在这么出众，能看到云家后继有人，一定会非常欣慰的。喂，我知道，您等我一下，我马上就过去了。我去登记一下开发项目，你随便逛逛。去吧。嗯、你是秦牧？你是？你是许月岩？秦牧，还真是你。我说我刚过来的时候，看你怎么这么眼熟呢？好久不见了，这么多年过去了，你还是一点变化都没有。<笑>你说咱们那么多老同学毕业之后都各奔东西，今天真没想到还能在这儿碰到你。嗯<笑>，你说咱们当时呀那么多同学，能来上京的可屈指可数，想来你应该混得不错吧？我之前呢一直住在青州。这次来上京呢，是为了某个人，是吗？该不会是因为我吧？<笑>当年你可是给我写过情书的。呃，那个许同学，嗯，哎，秦墨，你怎么能给我写情书呢？我，呃，呃，这。怎么样？他怎么说的？下次找人帮你递情书，记得写名字。哦，知道了，知道了。当年那份情书真不是我给你写的。别装了，当年你喜欢我这件事，咱们全班都知道。不过呢，这也不怪你，谁让我是班花呢？你只不过呀，是我众多追求者中的一个。放心，我是不会说出去的。你要去几楼啊？随便，都行。随便？难不成你是来这参观的？我现在呢，可是暮云城的正式员工，你算是遇对人了。如果说你有什么好奇的，都可以问我，我不介意在闲暇之余给你介绍介绍。嗯，你在这里上班啊？兵工，答对了。能在暮云城入职啊，就相当于是拿到了金饭碗。如果说你今天是抱着这个心思来的话，我劝你还是趁早断了这个念想比较好。我男朋友啊，现在是财务部门的负责人，当时就是因为他这层关系，我才能面试成功的。至于你嘛，没有人脉你就别想了。这么说来，你现在是在这里的财务部工作？对啊，月薪两万五呢，每个月啊，就只需要打打几次卡，意思意思就行了。像那些特别累的活儿，根本就不需要我去做，特别轻松。我记得你之前不是工商管理类专业的吗？嗯、还有就是，你这么做，公司不说你啊？有我男朋友在呢，谁敢乱说呀？这么说来，我还是非常庆幸当初没有选择你们这些追求者中的一个，要不然我怎么能碰到像我男朋友这么优秀的男人？哎，对了，刚好啊，他今天也在这儿，待会儿呢，我给你引荐一下。让你呢也领略一下我们暮云城的奢华，带你呢见见世面，你也算是没白来上京一趟。谢谢。到了，走吧。亲爱的，今天工作怎么样啊？辛不辛苦？一会儿下班了，我们一起去吃西餐，好不好？啊，想吃什么，我都带你去吃。这位是？啊。他叫秦墨，是我的高中同学。介绍一下，这位呢，就是我的男朋友谢全。你好
。华北，今天公司有大领导过来视察，你微微收点心，以免出问题。啊，是哪位领导啊？听说是慕云城新来的主人，是一位青年才俊。慕云城的新主人，好，我会乖乖的。我待会儿啊就待在你的办公室，哪儿都不去。你，那你们先聊着，我随意逛逛。站住！谁允许你在这里闲逛的？不知道这里是慕云城办公楼吗？看到没？上面贴了四个字：“闲人免入。”这“闲人免入”是你叫人贴在这儿的？我派人贴的，怎么有意见？你以为慕云城内部其实你这些阿猫阿狗想过来参观就随意进出的吗？好了好了，他才刚来上京。不知道咱们大城市规矩，你就别跟他一般见识了。秦墨，你也真是的，我男朋友可是部门负责人，这一整层都是归他管的。你还是听他的，换个别处去逛吧。等晚上下了班，我们再一起去吃饭，好吧？原来是乡下人呀，哼！我不跟农村人一起吃饭，宝贝，以后这种人还是少联系的好。能跟我谢权吃饭的，无不是商务精英、财团高管级别的。与我攀关系，他还不够格。根据员工守则，上班期间禁止饮酒。你这么无法无天，就不怕公司问责你吗？关你屁事，还问责？老子想喝就喝，这里我说了算。亲爱的，我就知道你最棒了。不好意思啊，秦木，先失陪一下。我跟我男朋友还有别的事儿，下次我们有机会再聊。宝贝，以后跟这种底层人士少来往，有失身份。哎呀，我也就只是打算逗逗他而已。当初他追不到我，现在啊就更不可能了。他呀，跟我们这些上流圈子的高端人士，压根儿就不是一个世界的人。以后呢，也只会差距越来越大。<笑>通知慕云城所有股东，五分钟之后召开董事会。宝贝，你先在这玩玩会电脑，我出去有点事儿。哎，什么事儿啊？这么着急？听说新来的董事长来了，上面人只通知我去会议厅待命，具体什么事也没说。这是好事啊。你想能有机会在董事长面前露个脸，而且上面这个时候叫你过去，十有八九啊是要给你升职加薪呢。那我还等什么？我赶紧去了。蒋经理，您找我？不是我找你，董事长找你。董事长亲自找我，果然。<笑>下属谢全见过董事长。十分钟之前，你不是已经见过我了吗？咱们俩不是才见过吗？你，你是，你是董事长。你刚才不是口口声声说这整层楼都归你管，正好大家都在这儿。你继续说，我继续听。董董事长，是我该死，是我冤枉的是泰山。你大约有大六，放我一条生路吧。哼，连董事长都是喝茶，是谁给你的胆子，敢在工作期间肆意酗酒？从今天开始，你被慕云城开除了。至于通过你走关系混进公司的员工，公司也将彻查到底。不，不要啊！呃，求您再给下属一次机会。我我我再也不敢了。闲杂人等，就不要待在会议室里。看到那墙上写的字了吗？闲人免入。怎么样，升职没有？升什么升？你知不知道？我被你给害惨了。什么意思啊？我听不懂你在说什么。你不是去见董事长了吗？怎么一回来就这个样子啊？闭嘴！你知道董事长是谁吗？就是你刚才口中说的那个外地人，你的高中同学。啊。什么？什么？他是董事长？他怎么可能会是董事长？秦牧是董事长，他是那个花了几十亿接手慕云城的超级大人物
。诺，我一定是在做梦，这不是真的。都怪你，要不是因为你，我怎么可能会开除你？我告诉你，这事真的没有啊！说话注意一点，你现在已经不是我的男朋友，我现在正式跟你提出分手，他才是我许玉元的新任男朋友。秦墨，秦墨，秦墨，等等，我是他的高中同学，你凭什么拦我？有事吗？秦墨。我们都这么多年没见了，今天晚上我想单独请你吃个饭，我有很多话都想跟你说。你不是约了你男朋友吃晚餐吗？啊，你还不知道的吧？谢全他已经不是我的男朋友了，所以说我现在已经重新恢复单身身份了。哦，所以呢，这跟我有关系吗？当然有关系了，你不是一直都暗恋我吗？那我重新恢复单身身份。你的机会不就来了？你还不赶快抓住这仅有的机会，努力的追求呢？<笑>你们，你们笑什么？不好意思，我还有事。哎，秦墨，你不能走。你不是一直都最喜欢我的吗？难道是你变心了？你是觉得我没有以前漂亮了，还是因为什么？今天你必须把话给我说清楚，徐小姐，请你自重，我已经有妻子。妻子？你已经结婚了？不，这不可能，我不相信。这一定是你为了故意气我才编出来的谎话。这世界上比我漂亮的女人能有几个？所以说，你一定还是最喜欢我的，对不对？请你让开，不要影响董事长行事。不，秦墨。你是暮云集团的董事长，更是曾经追求过我的高中同学。其实当年我故意冷落你，就是为了要考验你。难道你就真的不想跟我单独一起吃个饭，叙一叙往事的旧情吗？这位女士，你是想与我云溪瑶抢男人吗？徐小姐，这就是云小姐，百闻不如一见，真人比电视漂亮。徐叔合作之间进行世家嫡女风范。气质啊，更是一绝。许月岩跟他相比啊，简直完全被碾压，判若云泥。就，就算你是云家大小姐，又能怎么样？秦牧喜欢的人是我。你恐怕要失望了。秦牧从来就没有暗恋过你，那封情书也并非他所写。这怎么可能？你撒谎！事情究竟如何？你回去问一下你的同学，不就知道了。秦牧从来就没喜欢过你。这件事情除了你之外，全班都知道。老公，我们走吧。嗯。西瑶，我当年那些事情，你是怎么知道的？这还不简单？早在与你正式见面之前，我就把你所有的事情都查清楚了。当然，除了你入大夏冰库那几年隐秘经历。那你这么了解我？我岂不是很吃亏啊？哼，看你以后还敢不敢在我面前调戏别的小姑娘！哥，喝药了。喝。啊啊啊！这不是真的，这不是真的，这不是真的。没事了，没事了，没事了。医生那边怎么说？顾小姐，已经换了八个主治医师了。统一的答复都是周青少爷受了严重的刺激，失心疯了，他们都束手无策。肯定是云家背后搞的鬼，这笔账是时候算一算。武安军大人呢？找到了吗？没有。昨天晚上之后，武安军大人就不见了。要不要我这会儿就去调监控？算了，不用了。武安军大人应该是自有谋策，先行一步。去，你去给云家送一张请柬，你知道该怎么做吧？是我这就安排。云家理查德，还有那个性情的不知死活的替身，你们准备好迎接真正的武安军大人了吗？
。如今红岭商会已从周家撤资，停止了对我们云家的打压，这下总算是渡过难关了呀！有罗斯采尔德家族在，我们云家将会前途无量。好你个云溪瑶，居然还真让你把这件事办成了，可恶！三日未到，我已将此事解决。各位还有什么疑惑吗？你这孩子，都是一家人，说这些干什么？夕瑶，你这次真的是给云家一个大大的惊喜。就连谷会长现在已经停手对我们打压了，这下就连周家也不能拿我们怎样了。可不是嘛！周家，请解到。周家，他们这个时候来做什么？这情景啊，又是何意啊？我代表周家不请自来，还望袁老太君莫怪。吴安君携手归来，此乃林则燕请柬。周家要请云家各位明日宴上一叙，不知袁老太君意下如何？林则燕可是那个为吴安君大人接风洗尘的顶流大雁。正是，既然请柬已送到，我就不多打扰了。对了，我们家小姐有一句话要送给诸位。杯酒释兵权，徒川必守县。武安君西寿归来，君领天下。云家做好赴死的准备了吗？这下完了，千算万算，疏忽了武安君这尊大佛案。周家背后有武安君的支持，天生就立于不败之地。这个时候送来请柬，言外之意就是秋后算账啊！这可如何是好？哼，还不是因为你那好女儿。让他去劝和红顶少尉，他倒好，连周家都一同得罪死了。要不是因为他，周家怎么特意上门来问罪呢？明日林泽宴上，武安君一旦追究发怒，我们云家必将大祸临头。怎么办呀？现在到底该怎么办呀？怎么办？去就是了。秦牧，你还有脸来我们云家？要不是你搅黄了西瑶和周青的婚事，我们袁家也不至于落入现在这般境地。奶奶，你不用太担心，秦牧他……住口！都这个时候了，你还想替着他说好话？别忘了，周家最大的靠山就是武安君，刚才摆明了就是派人来示威的。我云家疏忽事小，武安君问责事大。到了明天林泽燕，难道还能在吴安君面前求情不成？事到如今，只有一个办法。林夕瑶，趁吴安君现在还没有发火，明日必须嫁给周青，这是我们云家唯一的自救方法。不可能，我跟秦牧已经领证了，我这辈子都是他的人，不管你们说什么，我都不可能嫁给周青。岂有此理！我给你最后一次机会。明天林泽宴上，你去主动跟朱家请罪，不然的话，别怪我将你当场逐出家门，划清界限。妈，你先消消气儿，你好好想想。西瑶她已经嫁人了，哪有二嫁他人的道理、啊？什么？你也想造反？反了又如何？你们云家只顾利益，丝毫不顾及血脉亲情，这个家不待也罢了。你，西瑶。咱们走。明家是你这种人想来就来、想走就走的地方吗？你这啊！老二，管管你家这个疯女婿！你女儿再这样的话，会害死我们袁家的。那夕阳，你们有谁考虑过她的感受？她是我的女儿，不是为咱们袁家谋取私利的工具。她既然喜欢了秦牧。我这个当父亲的没意见。至于武安君，怪罪下来，我们一家人承担。老二，老二，你要走出这个家门，你就别回来。妈，别生气，坐。哎，如今老二一家叛出人世，现在我们只有倒向周家这一条路可以走了，就由你来办吧。我宣布，即日起。云守卓、云虚瑶被逐出家门，再也不是上京云市议员。李总，你也来了，好久不见啊！
九文武安君圣明，今日总算有机会亲眼一见了。是啊，武安君携手归来，这是天大的消息。我们上京各大世家一定不能错过这次在武安君面前露脸的机会。来来来，各位里面坐。云家，他们可把周家得罪死了，居然真的敢来。你还不知道吧？云家昨天分裂了，老二一家说是被逐出了家门，余下人全部倒下了周家。做了人家的附庸，以后啊，再也没有上京云氏喽。妈，我们幸亏啊投诚的早，现在周家屡遭重击，正是动荡的时候，急需扩充实力。但是过了今晚，周家将稳坐泰山。云家幸亏有你们，要是换成云溪瑶一家，可就要彻底败落了。我就是死后也无颜面对我那九泉之下的老头子。妈，你说这些干嘛？虽然老二无情，但作为长子的我，怎么可能不管咱们云家呢？就是奶奶，你放心，我才不会和那个云溪瑶一样，只顾着自己呢。奶奶当初的担心果然不是空穴来风，那个云溪瑶她根本就靠不住。还是你们贴心，知道老人家的不容易。云夕瑶，你还敢来林泽燕登门？有何不敢？奶奶，你选错边了。选错边？我们不选周家背后的武安君，难道选你那个面孔老公啊？啊！<笑>云夕瑶，你好大的胆子呀！你若是带着你一家人找一个偏远小城隐姓埋名，我兴许啊，还真未必同得出手来对付你。<笑>没想到你还敢来林泽燕露面，真是我周家若无物不成。我我不要在这儿，我不要在这儿，我要回去，我不要回去。那不是周家公子周青吗？前段时间还意气风发的，他怎么这副模样了？周小姐，周公子是怎么了？拍卖会后就这样了，这事儿没完，我定会向武安君问责古月生，把我哥害成这样的人，我绝不会轻饶。云溪瑶。我最后再给你一次机会，嫁过来照顾我哥，我兴许呢还能给你们一家一条生路，否则我会上报给武安君，你们一家人绝对不会有一条生路。周青他这是咎由自取，怨不得别人。我倒是想问问你，你就这么确定武安君会提携你们周家？你懂什么？武安君雄才大略，举世无双，他早就看出来了我们周家的潜力。实话告诉你吧，我周玲乃是武安君的女人，她应承了我，今日便要昭告天下，迎娶我为妻。什么？她是武安君的女人？我说周家怎么会得到武安君的背后扶持？原来是这样，周家前途无量呀！竟然还有这样的消息，幸亏我们投靠周家来得及时，这个消息要是传出去以后。不知有多少人欲投周家而不可得呢？周林姐，什么事儿？我想代替我姐姐嫁入周家，照顾周青大哥一辈子。你跟你那个姐姐倒是不同，是个机灵的。好，我便许了你。在座诸位可为见证，云夕瑶啊，你看似聪明，实则愚蠢无比。你已经错过了你最后的机会，你还笑什么？当然是笑你们一个个排着队的往沟里边跳，愚不可及了。是你呀、啊！我不记得周家有邀请过你。秦墨，是谁允许你进来的？还不快给我滚出去！也不看看这是什么场合，来这里的都是财阀老总、世家之助，是你一个农民工能来的地方吗？民工凭体力换报酬。我这钱挣的可比你们这些遇事不决卖孙女所谓的世家大族干净的太多。再说说你，周玲，这林泽燕的主人怎么变成你们上京周氏了？你怎么才来？准备了点东西，来晚了。哥，没事了，没事了。这林泽燕。自然是兵部说了算
。但是我周家与武安君的关系已是人尽皆知，就算我说这林泽燕的主人是我，有人有意见吗？倒是你。一介白身，是怎么混进来这名流汇聚的林泽燕的？哦，说来这林泽燕是武安君大人现身的机要之地，你混进来，该不会是心怀不轨，想要刺王杀驾吧？你笑什么？现在跪下来认罪，我可以饶你俩一条性命，在我周家为奴为婢，了却残生。否则，我也可以给你一个机会。西瑶，坐。把这三年来你们借势为恶所得的所有不当得利吐出来，然后好好供述自己的罪行。去牢里蹲够了年限，我可以放你们周家一条生路。哈哈哈哈！我说西瑶啊，你这老公最近是不是工作压力太大了？这里出现了问题啊。要我说呀，这就是识人不变的下场喽。结婚呢是要精挑细选的，要不然害了自己也会牵扯到别人的哦。我看你呀，是真的想死。来人，给我把他们两个带下去。大佬们上场了。那是罗斯柴尔德家族继承理查德，骨灰长，财政总长苏养厚，还有上京六姓之首的袁家大小姐袁诗君。成书特使林光君到，算你走运。等宴后，我再好好收拾你。可是我不想等到宴后你这是什么意思、啊？想必诸位早就已经有所耳闻了。这三年来，武安君一直忙于朝政，无暇露面。这次西寿之后，终于回归坐镇大夏，而且已经到朝。诸位应该不想听我废什么话了。接下来，让我们有请。武安君登台。武安君已经来了，什么时候的事儿呀？老李，你六年前不是参加过武安君的封赏仪式吗？你认不出来？隔那么老远，谁能看得清楚、啊？终于来了，终于可以看到武安君的真容了。哎，听说武安君才二十多岁，一定是一个玉树临风的大帅哥。他是我偶像呢。小声一点，别影响武安君登台。哦快拦住他！别让他阻止武安君登台啊！笑话，你还真把你自己当成武安君本人了吗？你只是一个替身而已。谁是替身？顷刻可知。武安君，灵光君于皇参见武安君。这不可能，他是武安君、嗯。他怎么可能是武安君呢？嗯完了，完了，周家完了，救命！完了，这这这怎么可能啊？竟是武安君本尊！武安君，我错了，武安君，我也是一只鬼门神窍，饶了我吧！替身假借武安君之名，骗财骗色，以缉拿归案；上京招使，假借武安君之名，为非作歹，论罪当诛。周家完了，带走，走，饶了我吧，我你，我知道错了，我我知道错了。诸君，引证。武安君，武安君，武安君，万圣，来。给大家介绍一下，这是卓金。